முதன் முதலாக புத்தக திருவிழா அதிலும் கடலூரில் நாமார்க்கும் குடியல்லோம் நமனை அஞ்சோம் ஏமாப்போம் பிணியறியோம் நடலை அல்லோம் என்று முழக்கமிட்ட விடுதலை போராட்டத்திற்கெல்லாம் முதல் குரல் எழுப்பிய அப்பர் பெருமான் உளவிய பூமியிலே நின்று கொண்டு பேசுவது எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது இங்கேதான் அவருக்கு அத்தனை விதமான சோகங்களும் சோதனைகளும் நடந்தன எல்லாவற்றையும் மீறி மிகு சைவ துறை வழங்குவதற்காக அப்பர் பெருமான் எங்கே மீண்டும் ஒரு புத்துயிர்ப்பு பெற்ற இடம் இந்த மண் திருப்பாதிரி புலியூர் மண் அது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது அது மட்டுமல்ல வாடிய பயிரை கண்ட போதெல்லாம் வாடினேன் என்று சொல்லி வம்மின் உலகியலீர் மரணமிலா பெருவாழ்வில் வாழ்ந்திடலாம் கண்டீர் என்று சொல்லி யாம் பெற்ற இன்பம் பெருக இவ்வையகம் என்று நம்மையெல்லாம் கூவி அழைத்து கொண்டிருக்கிற வள்ளல் பெருமான் உளவிய பூமி இந்த பூமி ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது ரொம்ப திருப்தியாக இருக்கிறது இங்கே வந்து நான் பேசுவதில் நான் வந்து புதுச்சேரி வானொலியில் ஒரு நாலாண்டுகள் நான் வேலை பார்த்திருக்கிறேன் முதல் பணி எனக்கு நிகழ்ச்சி அதிகாரியாக நான் புதுச்சேரி வானொலியில் தான் தொண்ணூற்றி ஒன்றில் வேலைக்கு சேர்ந்தேன் அப்பொழுது இங்கே தற்போது தமிழகத்தினுடைய தலைமைச் செயலாளராக இருக்கக்கூடிய திரு வே இறையன்பு ஐஏஎஸ் அவர்கள் இங்கே வந்து அடிஷனல் கலெக்டராக பணியாற்றினார்கள் பிஓவாக பணியாற்றிய கூடிய ஒரு தருணம் அப்போது தொடங்கிய எங்கள் நட்பு இப்போ வரைக்கும் இருக்கு நான் இப்போ வரும்போது கூட அவருக்கு ஒரு வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு மெசேஜ் போட்டேன் கடலூரிலே புத்தக திருவிழாவுக்காக வந்திருக்கிறேன் பூபாலத்திற்கு ஒரு புல்லாங்குழல் நூல் வெளியீட்டு நிகழ்வு என் நெஞ்சிலே நிழலாடி கொண்டிருக்கிறது என்று போட்டேன் நானும் இந்த வந்திருக்காங்க நண்பர்கள்லாம் அந்த நிகழ்ச்சி அட்டன் பண்ணவங்கள்லாம் வந்திருக்கீங்க மகிழ்ச்சி நானும் தென்கட்சிக்கோ சுவாமிநாதன் அவர்களும் கவிக்கோ அப்துல் ரஹ்மானம் அவர்களும் வந்து அவருடைய முதல் கன்னி முயற்சியான அந்த நூலை இங்கே ரெட்டியார் கல்யாண மண்டபத்தில் வெளியிட்டோம் இப்போ அவர் வந்து கணக்கு அவருக்கே தெரியாது நூறு இரநூறுன்னு புத்தகங்கள் தாண்டி போய்கிட்டே இருக்கு அப்படி எழுதி குவித்திருக்கிறார் அந்த நினைவுகள்லாம் நிலையாடி கொண்டிருக்கிற இந்த தருணத்திலே உங்கள் முன்னிலையிலே சிறகுகள் விரிப்போம் என்கிற ஒரு தலைப்பில் பேச நான் வந்திருக்கிறேன் சிறகுகள் விரிப்போம் பொதுவாக ஒரு தலைப்பு கேட்பாங்க அப்புறம் அந்த தலைப்பில் பேசி சொல்லுவாங்க அழைப்பு இதெல்லாம் போடுவாங்க இங்கே நம்ம பிஆர்ஓ சார் தலைப்பு கேட்டார் அது போட போகிறீங்களான்னா போடுவோம் சார் அப்படின்ட்டார் அப்புறம் வாய்ச்சி காமிச்சார் தலைப்பை வாசிக்கலை அவ்வளோதான் சார் அப்படின்ட்டார் பெரும்பாலும் நான் கொடுக்குற தலைப்பிலே நீங்கள் பேச போகிறீங்கன்றது இதுக்கு அர்த்தம் பெரும்பாலும் எந்திர பறவைக்கு அது சிறகு அது வந்து அப்படியே தான் இருக்கும் ஒரு சாதாரண பறவை ஒரு பறவை என்ன எடை இருக்குன்னு ஒரு குழந்தைகிட்ட கேட்டேன் ஒரு பள்ளி மாணவன்ட்ட இது ஒரு கிலோ எடையுள்ள பறவை அந்த பறவைக்கு சிறகுகள் எவ்வளவு வெயிட் இருக்கும்னு கேட்டேன் அது தனியாக வெயிட் பார்க்க முடியுமா இருந்தாலும் அனுமானமா சொல்லலாம் ரெண்டு சிறகுகள் இருக்கின்றன அந்த பறவைக்கு அதற்கு என்ன எடை இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நூறு கிராம் இருக்குமா அவ்வளவுதான் இருக்கும் ரெண்டு சிறகுகள் நூறு கிராம் என்னுடைய உடம்பு தொள்ளாயிரம் கிராம் ஒரு கிலோ எடையுள்ள பறவைக்கு அப்படி பிரித்து பார்த்தா என்ன ஆச்சரியம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நூறு கிராம் எடையுள்ள சிறகுகளை வைத்து தொள்ளாயிரம் கிராம் எடையுள்ள இந்த உடம்பை தூக்கி அது பறக்கிறது பார்த்தீங்களா அது எதனை கொண்டு பறக்கிறது நூறு கிராம் எடையை வைத்து தொள்ளாயிரம் கிராம் எடையை தூக்க முடியுமா நம்மால அதோட ஒரு ஒரு தராசில் வச்சா என்ன ஆகும் நூறு கிராம் பெருசா தொள்ளாயிரம் கிராம் பெருசா அப்படித்தான் இருக்கும் அதை தூக்கி பறக்கிறது பார்த்தீங்களா அது அது எடையினால் பறப்பதில்லை சிறகுகளின் எடை கொண்டு எந்த பறவையும் பறப்பதில்லை அது மனதின் எடை கொண்டு மனதின் வைராக்கியம் கொண்டு மனதின் உருவி கொண்டு அது வந்து பறந்து கொண்டிருக்கிறது அப்ப சிறகு விரித்தல் பறத்தல் பார்த்தா ஒருத்தன் வந்து ஒரு தவம் இருந்தான் ஏழு வருஷம் தவம் இருக்கணும் ஏழு வருஷம் தவம் இருந்தோடனே கடவுள் வந்தார் என்ன வர வேணும் அப்படின்னு கேட்டார் எனக்கு சிறகுகள் வேண்டும் அப்படின்னா தந்தோம் மறைஞ்சிட்டார் சிறகு முளைச்சிருச்சு டக்குன்னு வந்துருச்சு விறுவிறுன்னு பக்கத்தில் இருக்க மரத்தில் ஏறினா 
ஏறின் மேல இருந்து குதிச்சான் பரப்பம்னு கீழே விழுந்து கையை கால ஒடிச்சுக்கிட்டான் ஒரு கிளையில ஒரு கிளி ஒண்ணு மட்டும் உட்காந்துக்கிட்டு சிரிக்குது கி 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 அப்படின்னுச்சு உன பார்த்து என்ன சிரிக்கிற அப்படின்னா திருப்பி கி 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 கிச்சு ஏன் சிரிக்கிறேன்னா என்ன பண்ற தவம் இருந்தேன் சிறகுகள் வேணும்னு கேட்டேன் சிறகுகள் வந்துச்சு பறக்கணும்னு மரத்தில் ஏறினேன் குதிச்சேன் அடிபட்டுருச்சு பறக்க முடியல நீ கேட்ட வரம் தவறு கேட்ட விதம் தவறு உனக்கு பறக்கணும்னு தோணுச்சுன்னா கடவுள் வந்தோடனே நான் பறக்க வேண்டும் எனக்கு பறக்கும் சக்தியை கொடுங்கள் என்று சொன்னால் சிறகுகளையும் கடவுள் கொடுத்திருப்பார் பறக்கிற சக்தியையும் உனக்கு கொடுத்திருப்பார் சிறகுகள் இருப்பவர்கள் எல்லாம் பறக்க வேண்டும் என்று கட்டாயம் கிடையாது தெரியுமா உனக்கு அப்ப இந்த நான் சிறக வச்சுட்டு என்ன பண்றது பறக்கிற சக்தி உனக்கு வேணும் அதுக்கு என்ன பண்றது மீண்டும் ஏழு வருஷம் உட்கார தவம் பண்ணு திருப்பி கடவுள்கிட்ட கேளு தவறாக நான் வந்து சில பல விஷயங்கள்ல நம்ம முயற்சி செய்வது இப்படித்தான் போய் முடியும் தவறான முயற்சிகள்னால நமக்கு வந்து அந்த இலக்கை அடைய முடியாமல் போய் சேர்ந்துருவோம் அதுதான் சிறகுகள் உள்ளவர்கள் எல்லாம் பறக்க முடியாது பறக்க வேண்டும் என்கிற முயற்சியும் எண்ணமும் திராணியும் மன வைராக்கியமும் உள்ளவர்கள் மட்டும்தான் பறக்க முடியும் அதுதான் சிறகுகள் விரிப்பதற்கு முக்கியமான காரணம் அப்படின்னு ரொம்ப அருமையா சொன்னாங்க விட்டு விடுதலை ஆகி நிற்பாய் இந்த சிட்டுக்குருவியை போல என்று மகாகவி பாரதி சொல்லுவான் இம்புட்டூனு குருவி விருன்னு பறந்து போகும் பாருங்க அதை பார்த்த உடனே ஒரு மகிழ்ச்சி பொங்கி பிரவாகம் எடுக்கும் இந்த பொருள்கள்லாம் இருக்கு பாருங்க காக்கை குருவி கடல் மலை எல்லாம் மகிழ்ச்சியின் குறியீடுகள் எல்லாம் மகிழ்ச்சியின் குறியீடுகள் காக்கை பறக்கிறது குருவி பறக்கிறது கடல் அலையாக அலையலையாக அடித்து மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது மலை என்ன துன்பம் வந்தாலும் அசையாமல் நிலையின் தெரியாது அடங்கியான் தோற்றம் மலையினும் மானப்பெரிதுன்னு திருவள்ளுவர் சொல்லுவார் அப்படி அசையாமல் மகிழ்ச்சியோடு இருக்கிற மலை இருக்கிறது இந்த குறியீடுகள் எல்லாம் பாரதி நமக்கு எதற்காக சொல்லுகிறாள் என்றால் மகிழ்ச்சியாக இருங்கள் சிறகுகள் என்பதே மகிழ்ச்சி தான் நான் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறேன் என்று ஒவ்வொரு மனிதனும் நம்ப தொடங்கினாத்தான் மகிழ்ச்சி என்பதை நம்மை பற்றி கொள்ளும் மகிழ்ச்சி என்பதே நம்பிக்கை தான் ஒரு சாமியார்கிட்ட ஒருத்தன் போனா எனக்கு மகிழ்ச்சி வேண்டும் அப்படின்னு கேட்டான் அந்த சாமியார் அவனை ஏற இறங்க பார்த்தாரு என்ன கேட்ட மகிழ்ச்சி எனக்கு வேண்டும்னா ரிட்டர்னா ரிட்டர்னா கொடு கம்ப்ளைண்ட் ரிட்டர்னா கொடு உன்னுடைய வேண்டுகோள் மனுவை எழுதி கொடுன்னார் அரசாங்க அலுவலகங்கள்ல அதைத்தானே சொல்லுவோம் வந்து ஏதாவது சொன்னா எழுதி கூடியா அப்படின்னு ஏன்னா ஒரு ரெக்கார்டு வேணும் இவன் என்னன்னா எனக்கு மகிழ்ச்சி வேண்டும்னு எழுதி நீட்டினா பார்த்தாரு எனக்கு மகிழ்ச்சி வேண்டும் நல்லா இருக்கு இதுல எனக்குங்கிறது வந்து தற்பெருமை ஆணவம் நான் என்கிற அகம்பாவம் இது இருந்தா மகிழ்ச்சி வராது எனக்குங்கிறத கட் பண்ணு அப்படின்னாரு கட் பண்ணிட்டான் திருப்பிப்படி மகிழ்ச்சி வேண்டும் வேண்டும் கேட்கறது ஆசை பேராசை மனதில் ஆசை இருக்கிற வரைக்கும் உனக்கு எதுவுமே சிக்காது அப்ப என்ன பண்ணணும் வேண்டும் கட் பண்ணுன்னாரு கட் பண்ணிட்டான் இப்ப படி மகிழ்ச்சி வச்சுக்க நான் என்கிற அகம்பாவமும் அடைய வேண்டும் என்கிற பேராசையும் இல்லாமல் இருந்தால் மகிழ்ச்சி நமக்கு வந்து சேர்ந்துடும் அதுதான் சொல்லுகிறார் மகிழ்ச்சி என்பது நம்பிக்கை நம்மை நம்புகிற நம்பிக்கை அது ரொம்ப முக்கியமானது மனித ஜாதியில் துயரம் யாவுமே மனதினால் வந்த நோயடான ஒரு பழைய பாட்டு கவியரசு கண்ணதாசன் எழுதின ஒரு அருமையான பாட்டு அண்ணன் என்னடா தம்பி என்னடா அவசரமான உலகத்திலே ஆசை கொள்வதில் அர்த்தம் என்னடா காசில்லாதவன் குடும்பத்திலே அதுல சொல்லும் போது மனித ஜாதியில் துயரம் யாவுமே மனதினால் வந்த நோயடா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் மனம்தான் பூமியில் இருப்பதும் வானத்தில் பறப்பதும் அவரவர் எண்ணங்களே நீங்க நினைச்சீங்கன்னா பூமியில் இருக்கலாம் பறக்கணும் நினைச்சீங்கன்னா பறந்துடலாம் அதான் உங்களுடைய எண்ணம் உங்களை சிறகடித்து பறக்க வைக்கும் இதுவும் கண்ணதாசனுடைய வார்த்தை தான் கவியரசருடைய வார்த்தை தான் அப்ப இந்த தன்னை நம்புகிற நம்பிக்கை தான் மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சியான ஒரு செயல் முதல்ல நம்மை நம்ப வேண்டும் யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர்னு ஒரு பாட்டு எல்லாருக்கும் தெரிந்த புறநானூற்று பாட்டு உங்களுக்கு தெரியும் அடுத்த வரி என்ன 
தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா பரவாயில்ல நிறைய பேர் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கீங்க இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா இதுதான் மிகப்பெரிய கோட்பாடு மோட்டிவேஷனல் கோட்பாட்டிலேயே மிகப்பெரிய கோட்பாடு இதுதான் யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர்னா எல்லா ஊரும் நம்முடைய ஊர் எல்லாரும் நமக்கு சொந்தக்காரர்கள் நீங்கள் கற்றவர்களாக இருந்தால் மற்றவர்கள் உங்களை ஆதரிப்பார்கள் எல்லா ஊர்லையும் போய் நீங்க சொந்தமா இருக்கலாம் மகிழ்ச்சியா இருக்கலாம் இது எல்லாருக்கும் தெரிந்த தத்துவம் அடுத்த கோட்பாடு என்னன்னா தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா உனக்கு வருகிற நன்மைக்கும் உனக்கு வருகிற தீமைக்கும் அடுத்தவன் கொடுத்துறான்னு அடுத்தவனை நீ குற்றம் சுமத்தாதே அடுத்தவன் மீது குறை சொல்லாதே உனக்கு வருகிற தீமைக்கும் உனக்கு வருகிற நன்மைக்கும் நீ மட்டும்தான் காரணம் இப்ப நான் பேசி முடிச்சுட்டு கீழே இறங்கி போகும்போது நாலு பேர் வந்து ரொம்ப நல்லா பேசுறீங்கன்னு சொன்னாலும் நான் நல்லா பேசினானான்னு எனக்கு தான் முதல்ல தெரியும் ஏன்னா நீங்க இப்போ உட்காரும் போதே கேட்டீங்கன்னா சில பேர் தலையாட்டிக்கிட்டே இருப்பாங்க கடைசி வரைக்கும் தலையாட்டிக்கிட்டே இருப்பாங்க சும்மா இருந்தாலும் அது அப்படி சில பேர்லாம் இருப்பாங்க நம்மளை மோட்டிவேட் பண்ணுறாங்களாம் அப்படியெல்லாம் இருப்பாங்க சில பேர் கைதட்டிக்கிட்டே இருப்பான் முடிச்சிரு போதும் அப்படின்னு ஆரம்பிச்ச உடனே அதுல இருந்து அப்படிலாம் இல்லை நான் நன்றாக பேசுகிறேனா என்பது என் மனசாட்சிக்கு தெரியும் எனக்கு வருகிற நன்மை எனக்கு வருகிற தீமை தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா ரொம்ப முக்கியமானது நோதலும் தனிதலும் அவற்றோர் அண்ணே நமக்கு வருகிற நோய்க்கும் அது தீர்ந்து போவதற்கும் டிட்டோர்னு நம்ம சொல்றோம்ல இப்ப ஆங்கிலத்துல அதுதான் அவற்றோர் அண்ணே மேலது டிட்டோ டிட்டோ ஏன்னா பிறதர வாரா உனக்கு வருகிற நோயும் அடுத்தவங்க கொடுத்து வராது உனக்கு அது தீர்ந்து போவது அடுத்தவங்க கொடுத்து போகாது அப்ப எல்லாவற்றுக்கும் நீ தான் காரணம் நீ தான் காரணம் என்று போது நமக்கு வருகிற அந்த இக்கட்டுகள் இருக்குல்ல நமக்கு வருகிற விஷயங்கள் அதை நம்ம எப்படி ஜெயிக்கிறோம் எப்படி எதிர்கொள்ளுகிறோம் என்பதை பொறுத்து தான் இதற்கு அடுத்து ஒரு அருமையான வார்த்தை போடுவார் யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர் தீதும் நன்றும் பிறர் வாரா நோதலும் தனிதலும் அவற்றோர் என்ன என்று சொல்லிவிட்டு சாதலும் புதுவதன்று அதுதான் மிக முக்கியமான கோட்பாடு ஒவ்வொரு மனிதனும் அன்றாடம் செத்து செத்து பிழைத்து கொண்டிருக்கிறான் நான் எல்லாரையும் பார்த்து சொல்லுவேன் என்றைக்கே ஒரு நாளைக்கு சாக போகிறோம் அது உறுதி எல்லாருக்கும் சாகு என்பது உறுதியானது சாவு வரும்போது செத்து கொள்வோம் அதற்காக இப்போது இருந்தே சாக வேண்டாம் சாகும் போது செத்துக் கொள்வோம் அதுவரை வாழ்வோம் என்பதுதான் கோட்பாடு இப்ப இருந்தே சாக வேணாம் சாவு என்பது ரொம்ப கொடுமையானது இல்லை திருவள்ளுவர் போய் கேட்டா ரொம்ப அற்புதமாக சொல்லுகிறார் நெருநல் உடனொருவன் இன்றில்லை என்னும் பெருமை உடைத்து இவ்வுலகம் நேத்திருந்தவன் இன்னைக்கு இல்லைங்கிறது இந்த நாட்டினுடைய பெருமைப்பா அதுதான் பெருங்கணக்கு சாதலும் புதுவதன்று புது விஷயமே இல்லப்பா ஏ செத்து போயிட்டான் ஆமா செத்து தான் போயிட்டான் ஒரு வித்தியாசமான கதை ஒன்று படித்தேன் ரொம்ப அருமையான கதை ரொம்ப வித்தியாசமான கதை ஒரு ஊருக்கு பேர் கொடையாளிப்பட்டின்னு பேர் ஊருக்கு பேர் என்னங்க கொடையாளிப்பட்டி அந்த ஊரில் போய் எந்த வீட்டு கதவை யார் போய் தட்டினாலும் வீட்டுக்குள்ள இருந்து ஒருத்தன் கதவை திறப்பா திறந்தோடனே என்ன அப்படின்னு கேட்பான் ஒரு அஞ்சு லட்சம் ரூபா பணம் வேணுங்க அப்படின்னு நம்ம கேட்டோம்னா உள்ள போய் ஒரு மஞ்ச பையில அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் சுருக்கி கொண்டு வந்து இந்த வச்சுக்கண்டு போய் கதவை சாத்திட்டு போயிடுவான் நீ யாரு எந்த ஊருக்காரன் திருப்பி எப்ப தருவ சூரிட்டி இருக்கா இதுக்கு பத்திரம் இருக்கா எந்த கேள்வியும் கேட்க மாட்டான் இப்ப சில பேர் அப்படித்தானே போன் பண்ணி நம்மளை வந்து தொந்தரவு பண்ணிக்கிட்டே இருக்கான் சார் கார் வச்சிருக்கீங்கல்ல உங்களுக்கு லோன் தரவா டெவலப்மெண்ட்டுக்குன்னு ஏன் கார்ல நாலு சக்கரை இருக்கு அதை எப்படி டெவலப் பண்றது மேல நாலு சக்கரை வச்சு கட்டலாமா திருப்பி ஓட்டலாம் இப்படி ஓட்டலாம்னு எதையாவது சொல்லி நம்மளை கடனாளி ஆக்கிட்டு அடுத்த நிமிஷமே நம்மளை படுத்து ஆரம்பிப்பாங்க பாருங்க யார்ட்டையும் சிக்கிறாதீங்க இந்த மாதிரி ஆன்லைனில் உங்களுக்கு கடன் தரேன்னு சொல்லி இந்த லிங்கை அமுக்குங்கன்னிங்க உங்கள் வாழ்க்கை முடிஞ்சு போச்சு லிங்க் முடிஞ்சு போச்சு உங்களுக்கு சங்கு தான் லிங்க் அனுப்புனாவே பொதுவாகவே லிங்க் அனுப்புனீங்கன்னா சங்கு தான் கொடையாளிப்பட்டியில் எந்த விவரமும் கேட்காம உங்களுக்கு கேட்குற பணத்தை கொடுத்து அனுப்பிச்சிருவான் இப்படி ஒருத்தன் பணம் வாங்குறதுக்காக அந்த ஊருக்கு போறான் அந்த கிராமத்துக்கு அந்த கிராமத்தை சுற்றி வயல் வெளிகள் அதில் ஒரு நாற்பது ஐம்பது பேர் வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கான் நாத்து நடுறான் களை பறிக்கிறான் தண்ணி பாய்ச்சிறான் இந்த வேலைகள் விவசாய வேலைகள் ஒரு ஐம்பது பேர் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கான் இவன் அதை பார்த்துக்கிட்டே ஒருத்தன் உள்ள ஊருக்குள்ள போறவன் அப்படி போய்கிட்டே இருக்கான் திடீர்னு ஒருத்தன் ஆ அப்படின்னு சத்த போட்டான் 
சத்தம் போட்டா பாம்பு கடிச்சிருச்சு அவனே படகுன்னு கீழே விழுந்துட்டான் பாம்பு கடிச்சோடனே அந்த ஐம்பது பேர் ஓடியாந்து இவனை தூக்கி மடியில வச்சு ஃபர்ஸ்ட் எய்டு பண்ணாங்க கிழிச்சு விட்டாங்க அதை கட்டினாங்க எல்லாம் பண்ணாங்க விஷம் ஏறாம இருக்கிறதுக்கு அதுக்குள்ள விஷம் ஏறி உடம்பெல்லாம் கருத்து அவன் செத்து போனான் ஏ செத்துட்டாண்டா அப்படின்னா அவனை தூக்கி வரப்போறமா போட்டுவிட்டு இவங்க பாட்டுக்கு போய் வேலை வைக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க திருப்பி இந்த பார்த்தவனுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் என்னடா ஒருத்தன் ஆணு கத்துனா பாம்பு கடிச்சிருச்சு ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் பண்ணுறதுக்கு எல்லாரும் வந்தாங்க காப்புற காப்பாத்துறதுக்கு செத்துட்டான்னு தெரிஞ்சோன்னே வரப்பில் அப்படியே பணத்தை போட்டு அவங்க பாட்டுக்கு வேலை பார்க்குறாங்க ஆச்சரியம் அவனுக்கு தாங்க முடியல அப்படியே நடந்து போகிறான் ஒருத்தன் கூப்பிட்டான் ஊருக்குள்ளேயே போகிற ஆமாம் ஊருக்குள்ளே தான் போகிறேன் இப்போ பேர் இது இவனுக்கு ஒருத்தன் சோறு கொண்டு வந்துக்கிட்டு இருப்பான் அவன்கிட்ட சொல்லிடு அவன் செத்துட்டான்னு சொல்லிடு அப்படியே போய்கிட்டு இருக்கான் ஒருத்தன் சோறு தூக்கு சட்டியில் சோறு எடுத்துகிட்டு வந்துக்கிட்டு இருக்கான் ஏங்க அவருக்கா சோறு கொண்டு போறீங்க இவன் கேட்டான் ஆமா அவர் செத்துட்டாருங்க அப்படின்னா அதிர்ச்சி ஒரு நிமிஷம் அதிர்ச்சி படக்குன்னு கீழே உட்காந்தான் தூக்கு செட்டியை திறந்து வச்சான் பூரா கஞ்சி அவனே அடிச்சான் சாப்பிட்டு திரும்பி ஊருக்குள்ள போயிட்டான் இது நடாக ஊரு ஆச்சரியமா இருக்கு நேரா போனான் கொடையாளி பட்டிக்கு ஒரு வீட்டு கதவை தட்டினா ஒருத்தன் கதவை திறந்தான் என்னன்னு கேட்டான் அஞ்சு லட்சம் ரூபா பணம் வேணும்னா இந்தான்னு கொடுத்து விட்டு போ அப்படின்னா ஐயா உங்கள்கிட்ட ஒரு சந்தேகம் கேட்கலாமா அப்படின்னா இது என்னையா ஊர் வித்தியாசமாக இருக்கு வர்ற வழியில் பார்த்தேன் ஒருத்தனை பாம்பு கடிச்சிருச்சு எல்லாரும் வந்து பார்த்தாங்க செத்த உடனே அவனை தூக்கி போட்டு அவங்க பாட்டுக்கு வேலை பார்க்குறேன் வேற என்ன பண்ணணும் சாயந்தரம் வேலை முடிஞ்சோன்னே கொண்டு வந்து வீட்டில் வச்சு அடக்கம் பண்ணுவாங்க இப்போ என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் எங்கள் ஊர்லலாம் அப்படி இல்லையா உங்கள் ஊரில் என்ன பண்ணுவீங்க இப்படி செத்துட்டான்னா தூக்கிட்டு வந்து அவனை குளிப்பாட்டி மாலை பூ மாலை எல்லாம் போட்டு தேரெல்லாம் செத்த சிங்காரித்து கொட்டு முழக்க வச்சு மதுரை மாதிரி ஊர்லலாம் பாட்டெல்லாம் போடுவாங்க மைக் செட் வச்சு அதில் சிம்பாலிக்காக பாட்டெல்லாம் போடுவான் சோகப்பாட்டாக போட்டு கடைசியில் ஆடியாக ஆட்டம் வென்று அப்படின்னு பாடினான்னா தூக்குறாங்கடா தூக்குறாங்கன்னு கிராமத்தில் இருக்கவனெலாம் போவான் வீடு வரை ஒரு அந்த பாட்டு போட்டான்னா குணத்தை தூக்க போகிறாங்கன்னு அர்த்தம் இப்படியெல்லாம் பாட்டு போட்டு அவனை வழி அனுப்பி வைப்போம்னு இந்த பணத்தை கொடு அப்படின்னா என்னங்க என்ன ஏன்டா உங்கள் ஊரில் செத்த பணத்தை விட மாட்டேங்கிறீங்க இந்த பணத்தை திருப்பி தருவீங்களா கொடுங்கடா அப்படின்னு பிடிங்கிட்டு அனுப்பிச்சு விட்டாங்களா சாதலும் புதுவதன்று மரணம் என்பது புதுமையானதே இல்லை நண்பர்களே அதனால் தான் சொல்லுகிறேன் சாவு எப்போதோ வரப்போகிறது இப்போது வந்தாலும் வரலாம் இனி எப்போதோ வரப்போகலாம் அது வரைக்கும் வாழ்ந்து விடுங்கள் அதுதான் முக்கியமானது சிறகை உயர்த்தி விரிப்பதற்கான மன தைரியம் எப்போ வரும்னா நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்கிற எண்ணம் நாம் வாழ வேண்டும் என்கிற எண்ணம் அதை ரொம்ப அழகாக சொல்லுவார்கள் எந்த பறவையும் தன் தலைக்கு மேலே கூடு கட்டி கொள்வதில்லை பறக்கும் போது வெயில் அடிக்கும் மழை பெய்யும் எல்லாத்தையும் தூக்கிட்டு அதில் சில பேர்லாம் கேரளாக்காரவங்க யாராவது இருந்தால் கோச்சுக்காதீங்க ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருப்பாங்க அந்த ஊரில் அடையாளமே ஒரு வேட்டி கையில் ஒரு கொடை வச்சுருப்பாங்க எந்த நேரம் வேணாலும் மழை பெய்யும் கேரளாவில் அப்படியே தான் போய் உட்காந்து வச்சுட்டு தான் சாப்பிடுவாங்க எல்லாம் பண்ணுவாங்க ஒருத்தர் வந்து ரெண்டு பேர் ஏற்ற ஏற்றாப்பில் ஹோட்டலில் சாப்பிட்டாங்க ஒருத்தர் தான் கொடை வச்சுருந்தார் அவர் விட்டுட்டு எந்திரிச்சு வெளியே போயிட்டார் ஹோட்டலுக்கு வெளியே இன்னொருத்தர் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்காரு ஓ கொடையை மறந்துட்டு வந்துட்டனே அப்படின்னு திருப்பி வந்தார் இவர் ஒருத்தர் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்காரு இவர் ஒருத்தர் ஏற்றாப்பில் உட்காந்துருந்தவர் எந்திரிச்சு போயிருக்காரு இவர் உட்காந்துருந்த சேரில் அந்த கொடை இருக்கு எடுத்துட்டு போக வேண்டியதானே கேட்குறாரு சார் உங்கள் பேர் ஜோசப்போ அப்படின்ட்டார் இல்லை என் பேர் ஜோசப்பு இது ஜோசப்போட கூட எடுத்துக்கிட்டுமா அப்படிங்கிறார் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருப்பாங்களாம் ரொம்ப கவனமாக இருப்பாங்களா எந்த பறவையும் தன் தலைக்கு மேலே கூடுகள் கட்டி கொள்வதில்லை வெயில் அடிக்கிறது மழை பிழிகிறது என்பதற்காக தன்னை காத்து கொள்வதற்காக கூடு கட்டி கொள்வதில்லை எந்த பறவையும் அடுத்த வேலை உணவுக்காக உணவை சேமித்து வைப்பதில்லை ரொம்ப முக்கியமான கருத்து அது நமக்கு வந்து சேமித்து வைக்க சேமித்து வைக்க சேமித்து வைக்க எல்லாத்தையும் சேமிக்க தொடங்கிடுறோம் நோய்களை சேமிக்க தொடங்கி விடுகிறோம் கவலைகளை சேமிக்க தொடங்கி விடுகிறோம் வாழ்க்கையில எல்லாம் ஒரு ஆள் பெரிய கோடீஸ்வரங்க ஏழு தலைமுறைக்கும் சொத்து சேர்த்துட்டான் ஏழாவது தலைமுறையில ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு கொஞ்சம் சேர்க்க வேண்டியிருக்கு சொத்து கடுமையாக உழைச்சிக்கிட்டு இருக்கான் ஏ ஆறே முக்கால் தலைமுறைக்கு அவன் வந்து சொத்து சேர்த்துட்டான் ஏழாவது தலைமுறை இன்னும் கொஞ்சம் சேர்க்கணும்னு கடுமையாக உழைச்சிக்கிட்டு இருக்கான் அவன் வீட்டுக்கு வந்தான் மத்தியானம் சாப்பிட்றதுக்கு வீட்டுக்கார மாட்டேன் சாப்பாடு எடுத்து வைண்டான் 
அந்த அம்மா சொன்னாங்க என்னங்க இன்றைக்கும் கடுமையாக உழைப்பு தானா ஆமாம் கடுமையான உழைப்பு தான் சரி நீங்கள் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம வீட்டுக்கு எய்த்தாப்பில் ஒரு சத்திரம் இருக்குல்ல அங்கே ஒரு புதுசாக ஒரு சாமியார் வந்திருக்காரு அவருக்கு நான் சாப்பாடு கேரியரில் வச்சுருக்கேன் கொண்டு போய் கொடுத்துட்டு வந்துடுங்க அப்புறம் சாப்பிடுங்க ஒரு மணி இருக்கும் இவர் எடுத்துக்கிட்டு போகிறார் சத்திரத்துக்கு அங்கே சாமியார் உட்காந்துருக்காரு சாமி வணக்கம் நான் இன்னார் எய்த்த வீட்டில் இருக்கேன் கோடீஸ்வர சரி சொல் சொல்லுங்கள் உங்களுக்காக சாப்பாடு கொண்டு வந்திருக்கேன் என் வீட்டுக்காரம்மா கொடுத்து அனுப்பிச்சு கொடுத்தாரு நான் சாப்பிட்டேனே அப்படின்னார் சாமியார் நான் ஏற்கனவே சாப்பிட்டேனே அப்படின்னார் சாப்பிட்டீங்களா சரி பரவாயில்ல நைட்டுக்கு வச்சுக்கோங்க அப்படின்னார் கோடீஸ்வரர் நைட்டுக்கா நைட்டுன்னா எத்தனை மணிக்கு நைட்டு எட்டு மணி இப்போ ஒரு மணி இன்னும் ஏழு மணி நேரத்துக்கு பிறகு ஆக வேண்டியதை பற்றி நான் ஏன் இப்போயே யோசிக்கணும் எடுத்துகிட்டு போயிடும் அப்படின்ட்டார் ஏழு மணி நேரம் கழித்து ஆக வேண்டியதற்கு யோசிப்பது தவறு என்று நினைக்கிறார் துறவி நம்ம ஏழு தலைமுறைக்கு அப்புறம் எப்படா ப சொத்தை சேர்த்து வைக்கிறது அப்படின்னு நினைக்கிறமே எவ்வளோ பெரிய முட்டாள்தனம் எந்த பறவையும் கூடுகளில் கூட சேமிப்பை வைப்பது இல்லை அழகாக பறந்து போகும் ஏன்னா எதுவுமே இல்லாமல் நீங்கள் பயணம் பண்ணுறோம்ல பயணம் சிறப்பதற்கு எது சிறந்த வழி தெரியுமா லெஸ்ட் லக்கேஜ் அழகாக ஒன்று ரெண்டு அப்படி லேசாக தூக்கி போட்டு ஆயா பாட்டு பாடிக்கிட்டு அப்படியே போய் சில பேர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரயிலை விட்டு இன்னொரு ரயிலோடு போகிறான் ட்ராலி பெட்டி அது இன்னொரு ரயில் இந்த பக்கம் ஒன்று இந்த பக்கம் ஒன்று எவனும் பக்கத்தில் வரக்கூடாதுன்னு இழுத்து அவங்க காலில் ஏற்றி இவங்க காலில் ஏற்றி போய் என்னடா வச்சுருக்கீங்கன்னா உள்ள ஒன்றுமே கிடையாது என்ன இதெல்லாம் இப்படி எளிமையாக இருப்பதற்கு எது சிறந்த வழி மகிழ்ச்சியாக இருப்பதற்கு என்ன சிறந்த வழி எல்லாவற்றையும் ரொம்ப லகுவாக சுமப்பது எல்லாவற்றையும் லகுவாக ஏற்றுக்கொள்வது அதான் வழி பொறுத்தல் தான் வாழ்க்கையே அடுத்த வாழ்க்கை என்பது அடுத்த மரணம் வரை நடத்தி கொண்டே இருப்பது என்பது ஒன்று வாழ்க்கை என்பது மகிழ்ச்சியாக இருப்பது என்பது இன்னொன்று சொல்லியிருக்கோம் அந்த மகிழ்ச்சி என்பதற்கு வழி பொறுத்தல் என்பதுதான் ஒண்ணு இல்லையா சும்மா உட்காரு மரணிக்கிறவரை வாழ வேண்டும் என்பது ஒரு செய்தி மகிழ்ச்சியாக இருப்பது என்பது ஒரு நம்பிக்கை தான் அது உண்மையெல்லாம் நம்பிடாதீங்க வழியோட தான் இருக்கும் இன்னாது அம்மை இவ்வுலகம் இனிய காண்க இதன் இயல்பு உணர்ந்தோரே இதுவும் சங்க இலக்கிய வரி பக்குடுக்கை நன்கணியார் என்பவர் சொன்ன அருமையான தத்துவ வார்த்தை இந்த உலகம் கொடுமையானது தான் இதில் இருக்கக்கூடிய இனிமையை நீ காண கண்டுகொள்ள நீ கற்றுக்கொள் இப்ப ஒரு கேள்வி உங்களை பார்த்து கேட்கிறேன் நம்ம ஊர்ல இருக்கிறவங்க அதிகமா இல்லாதவங்க அதிகமா இல்லாதவங்க தான் அதிகம் ரொம்ப தாடிய மீசையுமா கொஞ்சம் வளர்த்துக்கிட்டே சொல்றாரு ஐயா எல்லாரும் அப்படிதான் இருக்கிறவங்க அதிகம்னு யாராவது சொல்றவங்க இருக்கீங்களா இல்ல ஒரு வகுப்பறையில அறுபது மாணவர்கள் படிச்சா ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் எடுக்கிற மாணவர்கள் எத்தனை பேர் இருப்பான் ஒரு ரெண்டு பேர் மூணு பேர் இருப்பான் ஒரு அஞ்சு ரேங்க் குள்ளே எடுக்கிறவன் அவ்வளோதான் மிச்சம் பூரா இல்லாதவன் அறிவில்லாதவனா மதிப்பெண் இல்லாதவன் வாழ்க்கையில் வசதி வாய்ப்புகள் இல்லாதவர்கள் அழகு இல்லாதவர்கள் கார் இல்லாதவர்கள் வீடு வாசல் இல்லாதவர்கள் படிப்பு இல்லாதவர்கள் அறிவு இல்லாதவர்கள் என்று ஒரு பட்டியல் போட்டிங்கன்னா இல்லாதவங்க தான் அதிகன்றது எல்லாரும் ஏற்றுக்கொண்ட ஒரு பெரிய தத்துவம் ஒரு ஒரு குளோபல் ட்ரூத் அது உலகம் சார்ந்த உண்மை இது இப்ப சொல்றோம் இருபத்தி ஓரு நூற்றாண்டுல இருபத்தி ஓரு நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னாடி திருவள்ளுவர் இதே கேள்வியை அவர்கிட்ட கேட்டாங்க அவரும் இதைத்தான் பதிலா சொல்றாரு அதுதான் ரொம்ப ஆச்சரியம் திருவள்ளுவரும் இல்லாதவங்க தான் அதிகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு என்ன காரணம்னு அவர் சொல்றாரு நமக்கு இப்ப புரியல ஏன் இல்லாதவங்க அதிகமா இருக்காங்கன்னு சொல்றோம் ஏன் இருக்காங்க அதுக்கு என்ன காரணம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு காரணம் இருக்கும் திருவள்ளுவர் ரொம்ப அருமையா திருவள்ளுவர்கிட்ட என்ன சிறப்புன்னா பிரச்சனையை சொல்லுவார் பிரச்சனைக்கான தீர்வையும் அவர் சொல்லுவார் அந்த உன்னைய முக்கால் அடிக்குள்ள அதுதான் மிகப்பெரிய சிறப்பு இலர் பலர் இதுதான் திருவள்ளுவர் சொல்லுகிற ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன்னைய முக்கால் அடிக்குள்ள ஒரு பெரிய காவியம்ங்க திருக்குறள்ல ஒன்னைய முக்கால் அடிக்குள்ள பெரிய பெரிய காவியங்கள் எழுதுவார் பெரிய நாடக கதைகளை கொண்டு வந்து நிப்பாட்டார் ஒருத்தன் ஃபுல்லா தண்ணியை போட்டு வர்றான் அப்படியே ஆடி ஆடி வர்றான் தெருவையா அளந்து வர்றான் 
திருவள்ளுவர் எய்த்தாப்புல போறாரு இந்த காட்சியை நீங்க வந்து அப்படி மனசுக்குள்ள வச்சுக்கங்க எய்த்தாப்புல போறாரு தாடி மீசமா வேட்டிங் எல்லாம் கட்டிக்கிட்டு அப்படி போறாரு குடிகாரன் எய்த்தாப்புல வர்றான் அவனை பார்த்தா ஏதாவது சொல்லணும் இல்ல குடிக்காதப்பான்னு சொல்றாரு உன்னர்க்க கல்லை அவ்வளவுதான் அது ஸ்டேட்மெண்ட் அது ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு வார்த்தை உன்னர்க்க கல்லை அப்பா கல்லு குடிக்காதப்பா அப்படிங்கிறார் அவன் என்ன அவன் ரெண்டாவதா இருக்கான் ஒருத்தன் தொடர்ந்து பத்து இருபது வருஷமா குடிச்சுக்கிட்டு இருந்தவன் திடீர்னு ஒரு நாள் குடிய விட்டுட்டான் எப்படா விட்ட என்னடா காரணம்னு ஒருத்தன் கேட்டான் ஃப்ரெண்டு இப்ப சமீப காலங்களில் தண்ணி போட்டா எல்லாமே ரெண்டு ரெண்டா தெரியுது என் பொண்டாட்டியை ரெண்டா தெரியுதா ஒண்ணுகிட்டே நான் படுற பாடு தாங்க முடியல இந்த ரெண்டு வந்து வாய்ச்சுன்னா என்னால் முடியாது அதனால விட்டண்டா நல்ல அந்த அம்மாவை பாராட்டணும் இவன் குடியையும் பாராட்டணும் வச்சுங்க நீ குடிய விடணும்னா பெருசா இல்லப்பா திருவள்ளுவர் சொல்லுகிறார் கல்லுண்ணா போல்தில் கழித்தானை காலுங்கால் குடிக்காத நேரத்தில் ரோட்டில் நடந்து போங்க டாஸ்மாக்லாம் வெளியே வச்சிருக்கான்ல பதினோரு மணிக்கோ பதினொன்றரை மணிக்கோ திறக்கிறான் இப்ப மணி ஏதோ பாக்குறாரு அடைக்கிற நேரம் தான் பதினோரு மணிக்கோ பதினொன்றரை மணிக்கோ திறக்கிறாங்க காலையில் அஞ்சரைக்கெல்லாம் போய் கோயில் வாசலில் உட்கார மாதிரி உட்காந்துருக்கான் பக்தன் மாதிரி சில பேர் இப்படியே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கான் என்னையான திறக்கட்டான் அப்படின்றான் இங்கே க சிவபெருமான் கோயில் வாசலில் கூட அந்த பக்தர்கள் அவ்வளவு தூரம் போய் சேர மாட்டான் அவர் சொல்லுகிறார் கல்லுண்ணா போல்தில் கழித்தானை காணுங்கள் நீ குடிக்காத நேரத்தில் அப்படி ரோட்டில் போய்கிட்டு இருக்கும்போது குடிச்சவன் கிடக்கிறான்ல வேட்டி ஒதுங்கி கைகால் ஒதுங்கி எந்த வண்டி எப்போ மேலே ஏறுமோ அவன் மட்டும் அடிபடவே மாட்டாங்க நம்ம தான் வண்டி ஓட்டுறவன் பயந்து இங்கிட்டு திருப்பி இங்கிட்டு திரும்பி இவன் ஆக்சிடென்ட் ஆகி போயிடுறான் அவன் சேஃபாக இருக்கான் தண்ணியை போட்டவன் அப்படி கிடக்கிறான் நடு ரோட்டில் ஓரமாக கிடக்கிறான் அப்படி கிடக்கிறான் இப்படி கிடக்கிறான் கல்லுண்ணா போல்தில் கழித்தானை காணுங்கால் உள்ளான்கொள் உண்டதன் சோர்வு குடிச்சா எப்படியெல்லாம் நடக்குதுன்றது இவனுக்கு தெரியாதா அதையாவது யோசிக்க மாட்டேங்கிறான்னு பரிதாபமாக சொல்லுகிறார் திருவள்ளுவர் அப்போ குடிகாரன் வர்றான் அவனை பார்த்தோன்னே ஒரு வார்த்தை அறிவுரை சொல்லணுமேன்னு உண்டு இருக்க கல்லைன்னு சொல்கிறார் குடிக்காதப்பா அப்படிங்கிறார் அவன் ரெண்டாளாக இருக்கான் திருப்பி செய்ய அந்த அதெல்லாம் யோசிக்காதீங்க அந்த ரெண்டு ஆள் தான் அவனே ரெண்டு ஆளாக இருக்கான் அவன் சொன்னதை கேட்பானா ஐயா திருவள்ளுவரே கல் குடிக்காதீங்கன்னு சொல்கிறீங்க ரொம்ப ந மகிழ்ச்சிங்க நல்ல ரொம்ப நல்லதுங்க உங்கள் வார்த்தையை கேட்குறேன் உத்தரவு அப்படின்னு நான் நினைப்பான் கையை கட்டி வாயை பொத்தி நோ திருப்பி எதிர்கல்வி கேட்குறான் உனில் அப்படிங்கிறான் பாருங்கள் நான் சொன்னது ஒன்று ரெண்டு மூணு வார்த்தை இவ்வளவு நேரம் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் நான் மூணே மூணு சொல் உன்னர்க்க கல்லைன்னு அவர் சொல்றாரு உனில் அப்படிங்கிறான் எதிர் கேள்வி அதுலேயும் எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு குடிச்சா என்னப்பா இவர் என்ன பண்றாரு எப்பா சந்திரா ஆடியோ கொண்டு வா மைக்க வை டேபிளை போடு ஒரு சொற்பொழிவு பண்ணணும் குடியினால் வரக்கூடிய தீமைகளை இப்பொழுது நான் விலைக்கு சொல்ல போகிறேன் உட்கார கீழே அப்படின்னா சொல்லுவாரு அவனே ஃபுல் லோடில் இருக்கான் அவன்கிட்ட பேசின எடுபடுமா அதான் அவன்கிட்ட எப்படி பேசணும்னு திருவள்ளுவர் கண்டு வச்சிருக்கார் உனில் அப்படின்னு கேட்டா உண்க குடிடா குடி சொல்லிக்கிட்டே திரும்பிடுறாரு எங்க ரேடியோவில் நான் ரேடியோவில் வேலை பார்த்தேன் எங்க ரேடியோவில் ஃபேடின் ஃபேட் அவுட்னு ஒரு கான்செப்ட் உண்டு எதையும் வந்து அப்படியே தூக்கி முள்ள தூக்கி அப்படியே ரெக்கார்டு மேலே வச்சிடக்கூடாது எந்த பட்டனையும் டக்குன்னு அனுப்பிடக்கூடாது ஃபேடின்னா ஃபேடுற அப்படியே மெதுவாக அப்படி கொஞ்சமாக வால்யூம் குறைச்சதுலேருந்து கூட்டணும் அப்படியே இறக்கணும் எங்கே நிம்மதி அப்படி ஏறணும் கே நிம்மதின்னு பாடிடக்கூடாது கேட்கும் போதே அப்படி அப்படி மெதுவாக அதான் ஃபேடின்னு அர்த்தம் அங்கே எனக்கோரிடம் வேண்டும் இடம் வேண்டும் அப்படியே அதான் ஃபேட் அவுட் கேட்கும் போது ப்ளஸண்ட்டாக இருக்கணும் அதான் ஃபேடின் ஃபேட் அவுட்டு திருவள்ளுவர் என்ன சொல்லுகிறார் குடிகாரன்ட உன்னர்க்க கல்லைனாரு உனில்னு கேட்டான் உண்க சொல்லிட்டு சான்றோரால் என்னப்பட வேண்டாதார் சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கார் அதான் ஃபேட் அவுட்டு இந்த ஊரில் இருக்கிற பெரிய மனுஷங்க உன்னை ஒரு மனுஷனாகவே மதிக்க மாட்டான் நீ குடிடா அப்படின்ட்டு போயிடுறார் இவ்வளோ அருமையான தகவல் 
எவ்வளவு அற்புதமான தகவல் திருவள்ளுவர் ரொம்ப அருமையாக சொல்லுகிறார் இந்த இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டில் இங்கே கூடியிருக்கிற மக்கள் கடலூரில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் எல்லோரும் சொல்லுகிறீர்கள் இல்லாதவங்க தான் அதிகமாக இருக்காங்கன்னு நானும் ஒத்துக்கிறேன் இருபத்தி ஓரு நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பாகவும் திருவள்ளுவர்கிட்ட கேட்டோன்னே அவர் சொன்னது இளர் பலர் இல்லாதவர்கள் பலராகவே இருக்கிறார்கள் இதுதான் அவர் சொன்ன வாசகம் திருக்குறள் வாசகம் இளர் பலர் அதற்கு ஒரு காரணம் சொல்லுகிறார் இளர் பலராகிய காரணம் இந்த நாட்டில் இல்லாதவர்கள் அறிவில்லாதவர்கள் வசதி இல்லாதவர்கள் எதுவுமே இல்லாதவர்கள் அழகில்லாதவர்கள் உயரம் இல்லாதவர்கள் என்னென்ன சொல்லுமோ எதுவுமே இல்லாதவர்கள் உடைகள் அதிகமாக இல்லாதவர்கள் என்ன லிஸ்ட் எடுத்தாலும் இல்லாதவர்கள் இளர் பலராகிய காரணம் நோர்பார் சிலர் அதுதான் அவர் சொல்லுகிற முக்கியமான கோட்பாடு அந்த சிலர் வந்து எல்லாத்திலையும் டாப்ல இருக்கான்ல செய்க பொருளை செருநர் செருக்கருக்கும் எஃகு அதனில் கூறியது இல் திருவள்ளுவர் சொல்லுகிறார் பணம் சம்பாதிக்க கூடாது அப்படி இப்படி எல்லாம் பேசிக்கிட்டு இருப்போம் திருவள்ளுவர் தான் பணத்தை செய் பணத்தை சம்பாதி உன்னை அவமானப்படுத்துகிற எதிரிகளை வீழ்த்துவதற்கு அதை விட தகுந்த ஆயுதம் உலகத்தில் கிடையவே கிடையாதுன்றார் செருநர் செருக்கு அறுக்கும் எஃகு கூறிய வால் அதுதான் அதை விட வேற எதுவும் இல்லைன்னார் அப்படி சொல்லக்கூடியவர் அவர் சொல்லுகிறார் நோர்பார் சிலர் அந்த சிலர் ஏன் டாப்ல இருக்கான்னா ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வாங்குறான்னா கோடீஸ்வரனா இருக்கான்னா நல்ல திறமைசாலியா இருக்கான்னா விளையாட்டுல முதன்மையா வர்றான்னா இதெல்லாம் என்ன காரணம்னா அவர்கள் எல்லாம் என்ன செய்கிறார்கள் நோர்பார் நோர்பார்னா தமிழ்ல நோன்புன்னு அர்த்தம் நோன்புன்னா தாங்கி கொள்ளுதல்னு அர்த்தம் எதை தாங்கி கொள்வது துன்பத்தை தாங்கி கொள்வது தனக்கு வருகிற துன்பத்தை நாளைக்கு எக்ஸாமினேஷன் இன்னைக்கு இங்கே உட்காந்துருக்கோம் ஒம்பது மணி ஆயிரம் வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு பத்து மணி கூட ஆகலாம் அங்கே போய் உட்காந்துன்னு திருப்பி படிக்கணுமே அப்படின்னா நாளை காலில் பார்த்துக்கோமா அப்படின்னு படிச்சிங்கன்னா நீங்கள் சொகவாசி ஆகிட்டீங்கன்னு அர்த்தம் இப்போ அர்ஜெண்ட்டாக ஒரு வேலை இருக்குது அதை முடிச்சுட்டு படுப்போம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து உங்கள் துன்பத்தை தூக்கத்தை தாங்கி கொள்வதற்கு தயாராகி விட்டீர்கள் வெயில் அடிக்கிறது மழை பொழிகிறது வெளியில் போகணுமா இந்த நேரத்துக்கு வீட்டில் இருப்போமே இருக்கிறத வச்சுக்கிட்டு பொழைச்சிக்கலாமே அப்படின்னு நினைக்க ஆரம்பித்தோம்னு வச்சுங்க வாழ்க்கையில் மேலே வரவே முடியாது துன்பத்தை தாங்கி கொள்வது அதுக்கு தான் நான் சொன்னேன் வழி பொருத்தல் தான் வாழ்க்கை வழி பொருத்தல் தான் வாழ்க்கை ஒரு சாமியார்கிட்ட போய் ஒரு இளைஞன் கேட்டான் ஐயா வெற்றியினுடைய ரகசியம் என்னன்னு கேட்டான் வெற்றியினுடைய ரகசியமாக நீ எந்த ஊர்னு கேட்டார் இந்த ஊர் தான் காலையில் ஆறு மணிக்கு வா வீட்டுக்குன்னார் ஆறு மணிக்கு போனான் காலையில் வா உங்கள்கிட்ட பேசிக்கிட்டே போகும்ட்டு அந்த சாமியார் அந்த இளைஞனுடைய தோளில் கையை போட்டுக்கிட்டே கூட்டு போகிறார் அந்த ஊரில் ஒரு பெரிய ஆறு ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அப்படியே பேசிக்கிட்டே போனாங்க ஆத்தங்கரைக்கு போனாங்க ஆற்றுக்குள்ளே இறங்கினாங்க தோளில் இருக்கிற கையை அவர் எடுக்கவே இல்லை பேசிக்கிட்டே போகிறார் இவன் ரொம்ப சேஃபாக போகிறது மாதிரி நினச்சிக்கிட்டே இருக்கான் கேட்கறதுக்கெல்லாம் பதில் சொல்லிட்டே போகிறான் உள்ளே போய் உள்ளே போய் உள்ளே போய் ஆத்துக்குள்ள நடு ஆத்துக்கு போய் அந்த பள்ளத்துக்குள்ள இறங்கி ஆழமான பகுதிக்கு போய் இவ்வளவு தண்ணி இவ்வளவு தண்ணி இவ்வளவு தண்ணி வந்தோடனே சாமியார் என்ன பண்ணார் தோல்ல இருக்க கையை தூக்கி தலையில வச்சு ஒரு அமுக்கு அமுக்குனார் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் பிடிச்சுக்கிட்டாரு படக்குன்னு கையை எடுத்துட்டாரு அப்படின்னு எந்திரிச்சான் இப்போ உனக்கு என்ன தேவைப்பட்டுச்சுன்னு கேட்டார் சாமியார் காத்து தேவைப்பட்டுச்சு ஆக்சிஜன் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா ஏண்டா நம்ம வீட்டிலிருந்து வர்ற வரைக்கும் இருந்துச்சேடா ஆக்சிஜன் காற்று எல்லா இடத்துலையும் இருக்க அப்போ தேவைப்படலையா இப்போ மட்டும் ஏண்டா தேவைப்பட்டுச்சுன்னு ஆமாம் தண்ணிக்குள்ளே காற்று இல்லாத இடத்துல அமுக்குனா தேவைப்பட தானே செய்யும்னா அப்போ உனக்கு தோல்வி எப்போது நேருகிறதோ துன்பம் எப்போது நேருகிறதோ அப்போ தான் உனக்கு வெற்றிக்கான வழி கிடைக்கும் உனக்கு தோல்வியை சந்திக்கிற ஆற்றல் வாய்த்தால் தான் வெற்றியை எதிர்கொள்கிற ஆற்றல் அப்படி மிசுக்கி எதிர்ச்சி இல்லை அப்படி ஒரு ஆற்றல் வரும்னா ஒரு தளபதி ஒருத்தான் நொபுனாகான் உண்மையிலே இருந்தவன் வரலாற்று சிறப்பு மிக்க ஒரு தளபதி அவன் ஒரு சின்ன படை வச்சிருந்தான் எந்த நாட்டு மேல போய் படையெடுத்தாலும் ஜெயிச்சிருவாங்க அவ்வளவு வலிமையான நாடு இங்கிலாந்து என்பதும் ஒரு சின்ன தேசம்தான் உலகத்தையே வந்து அடிமை கொள்ளலையாது அது மாதிரி ஒரு சின்ன நாடு சின்ன படை எல்லா ஊர்லையும் போய் அடிச்சுட்டு வந்துடுவாங்க 
திடீர்னு ஒரு பெரிய நாட்டு மேல படையெடுக்க போறோம்னு நொபுநாகா சொன்னான் அந்த தளபதி நாளை அந்த நாட்டின் மீது படையெடுத்து அதனை ஆட்கொள்ள போகிறோம் அப்படின்னா இருந்த வீரர்கள்லாம் பயந்துட்டாங்க எப்பா அது பெரிய நாடியா நீ வாட்டுக்கு போய் அங்க போய் ஜெயிக்கலாம்ன்ற வேணாம் அப்படின்னாங்க பசங்க இந்த படை வீரர்கள்லாம் இருந்தாலும் ஒன்று செய்வோம் புத்தர் கோயில் இருக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பூவா தலையா போட்டு பார்ப்போம் பூ விழுந்தா போவோம் தலை விழுந்தா போக வேணாம் அப்படின்னாங்க சரி டன் அப்படின்னு ஒத்துக்கிட்டார் உள்ள போனாரு ஒரு காசை எடுத்துட்டு வந்தாரு சுண்டி போட்டார் புத்தர் கோயில் வாசல்ல பூ விழுந்துருச்சு வெற்றி போவோம்னா போனாங்க ரெண்டு நாள் அடிச்சு ஜெயிச்சுட்டு வந்துட்டாங்க வந்தோடனே நல்ல வேலைங்க நம்ம புத்தர் கொடுத்த அனுமதியினால நமக்கு கிடைத்த அதிர்ஷ்டத்தினால நம்ம ஜெயிச்சோம் அப்படின்னு சொன்னான் அந்த படை வீரர்கள்லாம் இவா நான் சுண்டி போட்ட காசை பைக்குள்ள தான் வச்சிருக்கேன் இந்த எடுத்துப்பாரு ரெண்டு பக்கமும் பூ வச்சிருக்காரு அவரு அப்ப ஜெயித்தது எது நம்முடைய மன வலிமை அதை தருவதற்கு சில நம்பிக்கையில வச்சுக்கலாம் அதை அதை கொண்டு வருவதற்கு சில நம்பிக்கையில வைத்துக் கொள்ளலாம் இன்னொரு பெரிய படை ஒரு தீவின் மீது போர் தொடுத்து போகிறது தீவுனா நாலு பக்கம் கடல் அதுதான் தீவு ஒரு கப்பல்ல போய் இறங்குறாங்க தளபதி எல்லாத்தையும் இறக்கி விட்டாரு இறக்கி விட்டோடனே கப்பலுக்கு தீ வச்சு விட்டான் யோ இன்னையா அப்படின்னு படை வீரர்கள்லாம் பதவதைக்கிறான் எரியட்டும் வார் இந்த நாட்டின் மீது படையெடுக்க போகிறோம் நம்ம வந்த கப்பல் ஊர்ல இருந்து வந்த கப்பல் எரியட்டும் திரும்பி எப்படா போறதுன்னா படை வீரர்கள் இந்த நாட்டை ஜெயிக்கிறோம் இங்க இருக்கிற கப்பல் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம திரும்பி நம்ம ஊருக்கு போறோம் ஜெயிச்சே ஆக வேண்டும் என்கிற கட்டாயம் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அப்ப நமக்கு வருகிற இக்கட்டுகள் தான் நமக்கு வேண்டிய துணிச்சலையும் தைரியத்தையும் பறக்கிற ஆற்றலையும் தரக்கூடிய அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும் நம்பிக்கையோடு இருக்க வேண்டும் எதன் மீதும் நம்பிக்கை கடவுள் மீது கொண்டிருக்கிற நம்பிக்கை கூட முழுமையான நம்பிக்கையாக இருந்தால் அது உங்களுக்கு ஆற்றலை தரும் அப்படிங்கிறதா செய்தி நாரதர் கரல அவர் அடிக்கடி இங்க வருவார் திரிலோக சஞ்சாரின்னு பேரு அவருக்கு கீழே இருப்பார் மேல இருப்பார் அதுக்கு மேலே இருப்பார் திரிலோகம் மூணு லோகத்துக்கும் போயிட்டு போயிட்டு வர்றவர் ஒரு நாள் அவர் வந்து நாராயணா நாராயணன் சொல்லிக்கிட்டே பூமிக்கு வர்றார் ஒரு பெரிய பண்டிதர் அவர் என்ன பண்ணாரு நாரதரே வணக்கம் மேல இருந்து வர்றீங்களா ஆமா திருப்பி மேல தான் போவீங்களா போவேன் நாராயணரை திருப்பி பார்ப்பீங்களா பார்ப்பேன் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு எப்ப மோட்சம்னு கேட்டுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டார் யார் சொன்னது பண்டிதர் கொஞ்சம் தூரம் நடந்து போறாரு நடந்து போய்கிட்டு இருக்கும் போது அங்க ஒரு ஆலமரத்தடி அந்த ஆலமரத்தடியில ஒரு சாதாரண தொழிலாளி செருப்பு தச்சுக்கிட்டு இருக்காரு அவர் எல்லாத்தையும் போட்டு மெதுவா எந்திரிச்சு வந்து நாரதரே வணக்கம் மேல இருந்து வர்றீங்களா ஆமா திருப்பி மேல போவீங்களா ஆமா நாராயணரை பார்ப்பீங்களா ஆமா பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு எப்ப மோட்சம்னு கேட்டுவாங்க அப்படின்னு அவரும் சொன்னார் இந்த ரெண்டு பேருடைய மெசேஜையும் எடுத்துக்கிட்டு மேல போறார் நாராயணரை பார்க்கிறார் ரெண்டு பேர் சொன்ன தகவலையும் அவர்கிட்ட சொல்லிடுறார் பகவான் என்ன சொன்னார்னா இந்த முதல்ல பண்டிதர் இருக்கான்ல அவன் நூறு தடவை பிறந்து செத்தாலும் அவனுக்கு மோட்சம் இல்லைன்னு சொல்லிருந்தார் என்னங்க அது இப்படி சொல்றீங்க சதா சர்வகாலமும் மைக்கு போட்டு மேடை போட்டு உங்க புகழை பேசிக்கிட்டே இருக்கான் அவன் பண்டிதன் அவனுக்கு மோட்சம் இல்லைன்றீங்க அந்த செருப்பு தைக்கிறவருக்கு இன்னைக்கு செத்தா நாளைக்கு பால்ன்ற மாதிரி உடனடி மோட்சம் அவனுக்கு இன்ஸ்டன்ட் மோட்சம் அவன் எந்த படிப்பும் படிக்காதவன் உங்களை பத்தி எந்த அறிவும் இல்லாதவன் கடவுளை பற்றி எந்த தாத்பரியமும் தெரியாத ஒரு செருப்பு தைக்கும் தொழிலாளிக்கு உடனடி மோட்சம் எல்லா தத்துவங்களையும் கரைத்து குடித்து மக்களுக்கு பரப்பி கொண்டிருக்கிற அவருக்கு நூறு ஜென்மம் எடுத்தாலும் மோட்சம் இல்லை இது என்ன நியாயம் கேட்கிறார் எவ்வாறு கீழே போ போனோடனே அவங்க கேட்பாங்க பகவான் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்காருன்னு நான் சொன்னதை சொல்லு அவங்க ரியாக்ஷன் என்னன்றதை வச்சுக்கிட்டு நீ ஒரு முடிவு கரலாம்னார் என்ன சொல்லணும் பகவான் என்ன செய்கிறாருன்னு கேட்டால் இந்த ஊசி ஓட்ட இருக்குல்ல துணி தைக்கிற ஊசியோட காது அதுக்குள்ள ஒரு யானையை நுழைச்சிக்கிட்டு இருக்காருன்னு மட்டும் சொல்லு பகவான் அந்த ஊசியினுடைய காதுக்குள்ளே ஒரு யானையை நுழைச்சிக்கிட்டு இருக்காருன்னு மட்டும் சொல்லு மிச்சத்தை பார்த்துக்கலாம் ரியாக்ஷனை பார்த்துட்டு சொல்லு கீழே வந்தார் பண்டிதர் ஓடி போய் பகவானை பார்த்தீங்களா பார்த்தேன் என்ன பண்ணிகிட்டு இருந்தார் 
இந்த ஊசியோட காது இருக்குல்லப்பா நூல் கோர்க்கிறது ஆமாம் அதில் ஒரு யானையை நுழைச்சிக்கிட்டு இருந்தாருப்பா அப்படின்னார் நாரதர் போயா லூசு அப்படின்னா கொஞ்சமாவது அறிவு வேணாம் கொஞ்சமாவது லாஜிக் வேணாம் தர்க்க நியாயங்கள் கொஞ்சமாவது வேணாம் ஏ இம்புட்டுவோடு ஊசியோட காதுக்குள்ளே எப்படியா ஒரு யானையை நுழைக்க முடியும் அவர் சொன்னாருன்னு என்கிட்ட வந்து நீயும் சொல்கிறியோ உனக்கு எங்கே போச்சு அறிவுன்னு கேட்டான் அப்படியே விட்டுட்டான் சரிப்பா அப்படின்ட்டு கிளம்பிட்டான் நாரதர் கிளம்பி எங்கே போகிறாரு திருப்பி செருப்பு தைக்கிற தொழிலாளிகிட்ட போகிறார் ஆலமரத்தடியில் உட்காந்துருக்காரு எந்திரிச்சு ஓடியாரார் பதறி பகவானை பார்த்தீங்களா பார்த்தேன் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கார் செருப்பு தைக்கிற தொழிலாளி கேட்குறார் எவ்வாறு கோவிக்கக்கூடாது என்ன ஏற்கனவே அந்த ஆள்கிட்ட வாங்கி கட்டிட்டார் இவர் கோவிக்கக்கூடாது இந்த துணி தைக்கிற ஊசி இருக்குல்ல ஏன்னா இவர் பெரிய கோன் ஊசி மாதிரி பெரிய ஊசி வச்சுருக்கார் செருப்பு தைக்கிற ஊசி இதை வச்சு குத்துனாவே பெரிய இதே பண்ணி புள்ளாம் சொல்லுங்கய்யா அந்த துணி தைக்கிற ஊசி காதுக்குள்ளே ஒரு யானையை சொல்லுங்க ஒரு யானையை நுழைச்சிக்கிட்டு இருக்காருப்பா அப்படின்னாரு அவன் கையில் இருந்ததெல்லாம் போட்டு பகவானே 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 பகவானேனு சுற்றி சுற்றி வர ஆரம்பிச்சிட்டான் இந்த செருப்பு தைக்கிற தொழிலாளி ஏய் நான் சொல்கிறது உனக்கு புரியுதா துணி தைக்கிற ஊசியோட காதுக்குள்ளே ஒரு யானை நுழைச்சிக்கிட்டு இருக்காருப்பா நல்லா புரியுது பிரமாதம் 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 பக்தியில் மயங்கி ஆடுறாரு ஏ உனக்கு கொஞ்சமாவது அறிவு இருக்கா இவர் கேட்குறாரு ஒரு யானையோட காத ஒரு யானையை கொண்டு வந்து ஒரு ஊசியோட காதுக்குள்ளே எப்படிப்பா நுழைக்க முடியும் நாரதர் கேட்குறாரு நிறுத்துகையா இந்த பழத்தை எடுங்க ஆழம் பழம் கிடக்குது பாருங்க ஆழமரத்தினுடைய பழம் எடுங்க எடுத்தார் யார் நாரதர் எடுத்தார் அதை பிச்சு காட்டுங்க பிச்சார் அதில் எத்தனை விதை இருக்குது எண்ணிக்கையில் அடங்காத விதை இருக்குது நூற்று கணக்கில் இருக்கும் அந்த ஆழம் பழத்துக்குள்ளே பிச்சா இம்புட்டூன ஆழம் பழத்துக்குள்ளே ஆயிரக்கணக்கான ஆழமரத்தை வைக்க தெரிஞ்சவருக்கு இந்த சின்ன ஊசியினுடைய காதுக்குள்ள அந்த யானையை நுழைக்க தெரியாதையா போயா நீயும் நீயும் இதுதான் நம்பிக்கை இதுதான் வந்து அப்பழுக்கற்ற நம்பிக்கை முழுமையான நம்பிக்கை ஒவ்வொரு தொண்டனும் இப்படித்தான் ஒவ்வொரு தலைவனும் இப்படித்தான் தொண்டர்களால் உயர்த்தப்படுகிறான் ஒவ்வொரு கடவுளும் இப்படித்தான் உயர்த்தப்படுகிறார் இப்ப நம்ம அலுவலகங்கள்லையும் பார்த்தீங்கன்னா மேலதிகாரி என்ன சொன்னாலும் உடனே கேட்கணும் கீழே இருக்கவங்க கேட்கணும் எதிர்கேள்வி கேட்கக்கூடாது அதுக்கு இல்லை அவங்க சொன்ன வேலையை செய்யணும் அவ்வளவுதான் யான் கண்டனையர் என் இளையரும்னு பிசிராந்தியார் பாட்டு ஒன்று ரொம்ப அருமையான பாட்டு என்னுடைய எனக்கு கீழே பணி புரிகிறவர்கள் நான் நினைக்கிறத செய்வாங்கன்றார் யாண்டு பலவாக நரையலாகுதல் இத்தனை வருஷம் ஆகி போச்சு உனக்கு ஒரு முடி கூட நரைக்கலையன்னு கேட்ட கேள்விக்கு இவர் பதில் வரிசையாக சொல்லும் போது அதில் ஒரு பதில் மனிதன் மகிழ்ச்சியாக இருப்பதற்கு காரணம் அதெல்லாம் அதில் ஒரு பதில் என்னன்னா யான் கண்டனையர் என் இளையரும் என் கூட வேலை பார்க்குறவங்க எனக்கு கீழே வேலை பார்க்குறவங்க நான் என்ன நினைக்கிறனோ அதை செய்கிறாங்கப்பா எவ்வளோ மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் பாருங்கள் அலுவலகத்தில் இப்போ யுவர்ஸ் ஒபீடியன்ட்லேன்னு கையெழுத்து போடுறான் இவருக்கெல்லாம் நம்ம வந்து ஒபீடியன்ட்டாக இருக்க வேண்டியிருக்கு யுவர்ஸ் ஃபெய்த்ஃபுல்லின்னு கையெழுத்து போகிறான் எத்தனை பேர் ஃபெய்த்ஃபுல்லாக இருக்கான் குட் மார்னிங் சார் அப்படிங்கிறான் வணக்கம் சார் சில பேர் நம்ம வணக்கம் போட்டோம் நான் குளி தோண்டி கீழே நின்று வணக்கம் போடுறான் உனக்கெல்லாம் நான் வந்து வணக்கம் போட வேண்டியிருக்கேன்னு மனசுக்குள்ளே நினைக்கிறான் அப்படி இருக்கக்கூடாது ஏன்னா ஒரு சிஸ்டம் வந்து அப்படி தான் வரணும் அந்த அதான் அந்த சிஸ்டம் அப்போ தான் ஒர்க் அவுட் ஆகும் யான் கண்டனையர் என் இளையரும் ஒரு ஆஃபீஸில் ஒரு சூப்பரண்டு போய் புதுசாக வந்து உட்காடுறாரு டிரான்ஸ்ஃபரில் அவர் ரூமு சூப்பரண்டு ரூமு பிரமாதமாக இருக்கு சுற்றி பூரா ரேக் ரேக்காக வச்சு பழைய காலத்து ஃபைல் தூசி அடைஞ்சு போய் நிறைய அடுக்கி வச்சுருக்கான் கிளார்க்கை கூப்பிட்டாரு இதெல்லாம் என்னன்னாரு பழைய காலத்து டாக்குமெண்ட்ஸ் சரி இப்போ என்ன அதனால் என்னவது பயன் இருக்கா அதெல்லாம் இருக்கலாமா எல்லாம் இருபது வருஷத்துக்கு மேம்பட்டது தேவையில்லை அப்படின்னாரு நாளைக்கு வரும்போது ஒன்றும் இருக்கக்கூடாது எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ணிடு அப்படின்ட்டார் மறுநாள் சூப்பரண்டு போகிறாரு பிரமாதம் ரூமே வெள்ளையடிச்ச மாதிரி இருக்குது பிரமாதமாக இருக்குது எப்படியா ஒரு நாளில் காலி பண்ண கூப்பிட்டு கேட்குறாரு சார் எல்லாத்தையும் எரிச்சிட்டேன் சார் சுத்தமாக காலி பண்ணிட்டேன் எதுக்கு இருக்கட்டும் வேணும் மூணு மூணு காப்பி ஜெராக்ஸ் எடுத்து பக்கத்து ரூமில் வச்சுருக்கேன்னா எல்லாம் ஸ்டாண்ட்பை அரேஞ்ச்மெண்ட்டு அரசாங்கத்தில் இப்படியெல்லாம் நடக்கும் யான் கண்டனையர் என் இளையரும் மகிழ்ச்சி என்பதுங்க எப்படி இருக்கும்னா ஃப்ரீயாக இருக்கணும் எதை பற்றியும் கவலைப்படக்கூடாது அப்படி நல்ல மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும் அதனால தான் வழி பொறுத்தல் எல்லாம் இயல்பு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க 
வழி வரத்தான் செய்யும் அதை பொறுத்து கொள்வது நம்முடைய கடமை என்பது ஒரு பெரிய தத்துவம் அதை தெரிந்து கொண்டால் நமக்கு எந்த பிரச்சனை குடும்பத்தை எடுத்துங்களேன் குடும்பம் என்பது ரொம்ப மகிழ்ச்சி மயமானது தான் கொஞ்சம் ஏறுக்கு மாறா இருக்கும் அதெல்லாம் அனுசரிச்சு போவது தான் இல்லற வாழ்க்கையே ஒருவர் பொறை இருவர் நட்புன்னு சொல்றான் ஒருத்தர் பொறுமையா இருந்தா தான் ரெண்டு பேரும் நட்பா ரொம்ப நாளைக்கு இருக்க முடியும் இவன் யாரோ ஒருத்தன் அறுக்கிறான் இவன் ஒருத்தன் சகிச்சுக்கிறான் இதுதான் இல்லைன்னா நண்பர்களா இருக்க முடியாது வாழ்க்கையில வாழ்க்கை துணையும் அப்படித்தான் ஒருத்தவன்கிட்ட உனக்கு மனைவி எப்படி வேணும்னு இன்டர்வியூ பண்ணான் ஒரு டிவிக்காரன் மனைவி எப்படிப்பட்ட மனைவி வேணும்னு நிலா மாதிரி மனைவி வேணும்னா நிலா மாதிரி ஓ வட்டமா அழகா வேணுமான்னா இல்லைன்னா குளிர்ச்சியா ஒளியா வேணுமா இல்லைன்னா அப்புறம் எப்படி வேணும் ஆக்சுவலா நிலா மாதிரி என்ன ஆக்சுவலா நிலா மாதிரி ராத்திரிக்கு மட்டும் வரணும் பகல்ல காணாமல் போயிடணும்னா எவ்வளவு அனுபவிக்கிறாங்க பாருங்க இதுக்கு என்ன பண்றது எப்படி எல்லாம் வச்சிருக்கான் பாருங்க மனசுக்குள்ள ஒரு அம்மா நைட்ல வந்துட்டாங்க கரண்டு கட் ஆயிடுச்சு வீட்டு கதவை திறக்கணும் சாவி கொத்து எப்பயும் அந்த அம்மாட்ட தான் இருக்கும் சாவியை போட்டு பூட்டை போட்டு இப்படி 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 இப்படின்னு பண்ணுது அவர் லைட்டை பிடிச்சி பார்க்கறாரு இந்த அம்மா சரியா ஓட்டக்குள்ள விட்டு திறக்க முடியல ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆச்சு கொண்டா நான் திறக்கிறேன் அப்படின்னு லைட்டை டார்ச் லைட் அந்த அம்மாட்ட கொடுத்துட்டு இவர் திறக்க போனார் போட்டோடனே திறந்துருச்சு உடனே அந்த அம்மா சொல்லுது பார்த்தீங்களா எப்படி லைட்டு பிடிக்கணும்னு தெரிஞ்சுங்க என்னைய பார்த்து திறந்தது அந்த ஆளு எப்படி எல்லாம் அப்படி யோசிக்கிறாங்க பாருங்களேன் ஒரு பொண்ணோட பேரு கோமு என்ன பேரு கோமு ராமு சோமுன்னு ரெண்டு பேர் விரட்டுறான் அவனுக்கு நேரம் சரியில்ல அவங்க ரெண்டு பேருங்க ரெண்டு பேர் விரட்டுறான் இதுக்கு பெருமை தாங்க முடியல ரெண்டு பேரையும் கூப்பிடுச்சு என்னை காதலிக்கிறீங்களா ஆமாம் ராமு உன்னுடைய ஜாதகத்தை கொண்டு வா சோமு உன்னுடைய ஜாதகத்தை கொண்டு வான்ட்டு இவங்க பரம்பரை ஜோசியர் ஒருத்தர் இருக்கார் கோமு தன்னோட ஜாதகத்தையும் கொண்டு போய் இந்த மூணு ஜாதகத்தையும் அவர்கிட்ட கொடுத்துட்டு இங்க பாருங்க இது ராமு ஓடுது இது சோமு ஓடுது இது என்னோடது இதுல எவன் அதிர்ஷ்டசாலின்னு கண்டுபிடிச்சு சொல்லுங்க என்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிற போற அதிர்ஷ்டசாலி யாருன்னு கண்டுபிடிச்சு சொல்லுங்க ஜாதகத்தை பார்த்து ஜாதக பொருத்தம் பார்த்து சொல்லுங்க அவர் எடுத்தாரு டக்குன்னு பார்த்துட்டு ராமு தான் அதிர்ஷ்டசாலின்னார் ஓ அவன் தான் கட்டிக்கிற போறான்னு அவன் தப்பிச்சிட போறான் என்ன இந்த அம்மாவை பற்றி தெரியும் அவனுக்கு ஒரு பெரிய குண்டு வெடிப்பு பிரான்ஸில் பெரிய குண்டு வெடிப்பு அந்த குண்டு வெடிப்புக்கு என்ன காரணம்னு தேடி பார்த்தா எந்த தடையும் கிடைக்கல ஒரே ஒரு நாய் மட்டும் சிக்கிருச்சு அதில் அது சம்பந்தப்பட்டிருக்கு அது மூலமாக தான் குண்டுகள் வெடிச்சிருக்கு அப்ப அந்த நாயை பிடிச்சிட்டாங்க போலீஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டு அந்த நாய்கள்ட்ட சில பாசைகள் பேசி பார்த்தா அதுக்கு எதுவுமே புரியல எதுவுமே புரியல அந்த ஊர்ல பிரான்ஸ்ல என்ன பண்ணுவான் கமான் சிட் டவுன் நம்ம இங்கிலீஷ்ல பேசுற மாதிரி பிரெஞ்சில் பேசுவான் இன்னும் ஒரு ரெண்டு பாசையில பேசி பார்த்தான் புரியல அப்புறம் அந்த யூனிவர்சிட்டியில ஒரு ப்ரொஃபஸர் பதினேழு மொழி தெரிஞ்ச ஒரு ப்ரொஃபஸர் இருக்காரு அவரை பிடிச்சிட்டு வாங்கடா அண்ணா இந்த நாய ஏதோ ஒரு மொழியில சொல்லித்தான் பழக்கியிருக்கான் எந்த மொழி இதுக்கு புரியுதோ அந்த நாட்டுக்காரன் தான் இந்த தீவிரவாதத்துக்கு காரணம் கண்டுபிடிச்சிடலாம் முடிவு பண்ணிட்டாங்க போலீஸ் புலன் விசாரணை சரி முடிஞ்சு போச்சு அந்த பதினேழு மொழி தெரிஞ்ச பேராசிரியர் வந்தார் ஒவ்வொரு மொழியா விட்டார் நாய்கிட்ட வா உக்கார எந்திரி ஒவ்வொன்னா சொன்னார் கடைசியில் ஒரு லாங்குவேஜ் புரிஞ்சிருச்சு அதுக்கு இவர் சொல்ல சொல்ல அது உடனே ஆக்டிவாக இயங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஏ இந்த மொழிக்காரன் தான் நான் தீவிரவாதின்னு கண்டுபிடிச்சு அந்த நாட்டுக்கு போய் அவங்கள பிடிச்சி கொண்டு வந்துட்டாங்க பெரிய திருவிழா பாராட்டு விழா யாருக்கு இந்த பேராசிரியருக்கு இந்த பேராசிரியர் சொன்ன மொழியின் மூலமா தான் தீவிரவாதியை கண்டுபிடிச்சோம்னு இன்னைக்கு சாயங்காலம் அவங்களுக்கு பெரிய விருந்து வாங்கன்னு கூப்பிட்டான் எனக்கு விருந்தெல்லாம் வேணாம் இந்த நாய ஒரு நாளைக்கு என் வீட்டு வரைக்கும் அனுப்பி வைங்க அப்படின்னா ஏண்டான்னு நான் இந்த பதினேழு பாஷையும் படிக்கும் போது எந்த நாய் கேட்க போதுன்னு நீங்க இதை படிச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க என் பொண்டாட்டி ஒவ்வொரு தடவையும் சொல்லுவா இந்த நாய் தான் கேட்டுச்சுனாவது சொல்லணும் அதனால கொஞ்சம் கொடுத்து அனுப்புங்க அப்படின்னா குடும்ப நொம்பளங்கள் ரொம்ப அதிகம் அதை வச்சு நிறைய டெவலப்மெண்ட்லாம் இருக்கு ஒரு இந்த சாலமன் கதை உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு ஒரு மகனுக்காக ரெண்டு தாய்கள் அடிச்சுக்கிட்டாங்கல்ல இது என்னுடைய மகன் இது என்னுடைய மகன் சாலமன் கடைசியில் தீர்ப்பு என்ன சொன்னாரு இந்த குழந்தைய ரெண்டா வெட்டுங்கப்பா பாதி பாதியா எடுத்துக்கிட்டோம்னார் 
அதில் ஒருத்தி சொன்னா வெட்டி கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டா ஐயோயோ வேணாங்க என் பிள்ளை அங்கேயாவது போய் உயிரோடு இருந்துகிட்டோம்னு ஒருத்தி சொன்னான் அப்போ சாலமன் என்ன முடிவு பண்ணாரு வெட்டி கொடுங்கன்னு சொன்னவே உண்மையான தாய் இல்லை வெட்டாதீங்கன்னு சொன்னவ தான் உண்மையான தாயின்னு அவட்ட கொடுத்தார் இது ஒரு கதை இதே அதனுடைய ரெண்டாம் பாக இருக்கு இப்ப என்ன விஸ்வரூபம் டூ மாதிரியா வரும் எல்லா மாதிரியும் ரெண்டாவது கதை ஒண்ணு இருக்கு இது மாதிரி என்ன டூனா ஒரு மாமியார ரெண்டு மருமகள்கள் வந்து இவதான் என் மாமியார் இவதான் என் மாமியார்னு சண்டை போட ஆரம்பிச்சாளுங்க இதே மாதிரி ராஜாட்ட போனோம்னு அவர் ப்ரீவியஸ் ரெஃபரன்ஸ் எல்லாம் பாக்குறாரு சாலமன் சொன்ன தீர்ப்பு பிரமாதம்னு முடிவு பண்ணி இந்த மாமியார ரெண்டா கூறு போடுங்க அப்படின்னு சொன்னார் நல்லா போடுங்க நல்லா போடுங்க நான் ஒருத்தி வேணாங்க அவகிட்டே இப்போ இருந்துகிட்டோம் அப்படின்னு இன்னொருத்தி சொன்னான் இப்போ பழைய தீர்ப்பு என்ன கூறு போடாதுன்னு சொன்னவதே உண்மையான தாய் இதில் கூறு போடன்னு சொன்னவதே உண்மையான மாமியா மருமக அப்படின்னு முடிவு பண்ணி அவதான் மாமியா இவதான் மருமகன்னு சொல்லி அவட்ட கொடுத்து அனுப்பிச்சிட்டாங்களாம் கதை மாறி போகும் கதை மாறி போகும் ஒரு இறுதி ஊர்வலம் பிரமாதமாக போய்கிட்டு இருக்கு வித்தியாசமான இறுதி ஊர்வலம் முதல்ல ஒரு சவப்பட்டி பின்னாடி ஒரு சவப்பட்டி வண்டியில் வச்சு எழுத்துட்டு போகிறாங்க அதுக்கு பின்னாடி ஒரு கருப்பு நாய் நல்ல உயரமான நாயை பிடிச்சி ஒருத்தர் ஜம்முன்னு நடந்து போகிறார் பின்னாடி ஒரு இரநூறு பேர் ஒருத்தன் பின்னாடி ஒருத்தனா ஊர்வலத்தில் வர்றான் ஒருத்தன் காஃபி ஷாப்பில் இருந்து வெளியே வந்தவனுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கு இப்படி ஒரு இறுதி ஊர்வலத்தில் வாழ்க்கையில் பார்த்ததே இல்லையே அந்த முன்னாடி நாயை பிடிச்சிட்டு போகிறவன்ட்டு என்ன யாதுன்னு கேட்டான் இறுதி ஊர்வலம் தான் இந்த முன்னாடி இருக்கிற சவப்பட்டியில் இருக்கிறது யாருன்னு என் மனைவி எப்படி செத்தாங்க இந்த நாய் கடிச்சு செத்தாங்க சரி ரெண்டாவது சவப்பட்டியில் இருக்கிறது எங்கள் மனைவியோட அம்மா அப்படின்னா யாரு என் மாமியார் அவங்க எப்படி செத்தாங்க இந்த நாய் அவளை கடிச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது அந்த நாய் வந்து தடுக்க வந்துச்சு இந்த நாய் அதை போய் பராண்டி வச்சு இந்த மாதிரி கை தட்ட அதனால அந்த நாயும் செத்து போச்சு இவன் அப்படியே நின்னா கொஞ்சம் நேரம் சரிங்க இந்த இந்த நாயை கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு எங்கள் வீட்டு வரைக்கும் அனுப்பி வைக்கிறீங்களா அப்படின்னா இவன் பின்னாடி வா இரநூறு பேர் அதில் தான் கியூவில் நிற்கிறான் கமாண்ட கியூ அப்படின்னு நடந்து போய்கிட்டு இருந்தாங்க நான் இப்படியெல்லாம் வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி என்பது இதெல்லாம் வந்து கணவன் மனைவி தொடர்பாக இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்னது வாழ்க்கை என்பது ஒரு அருமையான கதை ஒரு சைக்காலஜி ப்ரொஃபஸர் ஒரு வகுப்படுத்தார் இல்லத்தரசிகளை எல்லாம் கூப்பிட்டு வச்சு ஒரு வகுப்படுத்தார் வகுப்படுத்தார்னா ஒரு அம்மாவை கூப்பிட்டு இப்படி மேடை கூப்பிட்டு வா இந்த அறுக்கு பாருங்க போர்டு இந்த போர்டில் உங்களுக்கு பிடித்த உங்கள் உறவினர்கள் நண்பர்கள் உற்றார்கள் ஒரு முப்பது பேர் பேரை எழுதி போடுங்கன்னார் முப்பது பேர் பேரை எழுதி போடுங்க எழுதிட்டாங்க அந்த அம்மா எழுதின உடனே டக்குன்னு அதில் ஒரு பதினஞ்சு பேரை கட் பண்ணுங்க அப்படின்னார் ப்ரொஃபஸர் சரின்னு அந்த அம்மா பதினஞ்சு பேரை டெலிட் பண்ணிச்சு பதினஞ்சு பேரை கட் பண்ணிட்டீங்களா அதில் இன்னும் ஒரு அஞ்சு பேரை கட் பண்ணுங்க அப்படின்னார் அப்பவும் ஒரு அஞ்சு பேரை கட் பண்ணிச்சு மிச்சம் பத்து பேர் இருக்காங்களா ஆமாம் பத்து பேர் இருக்காங்க இதில் ஒரு ஆறு பேரை கட் பண்ணுங்க அனுச்சு அவர் சொன்னார் உடனே அதுவும் ஆறு பேரை கட் பண்ணிடுச்சு சார் இனிமேல் சொல்லாதீங்கன்னு அது சொல்லுது இருங்க அந்த நாலு பேர் யாருன்னா உற்றார்கள் உறவின உறவினர்கள் நண்பர்கள் குடும்பத்தினர் இவங்க பேர் தான் அந்த நாலு பேர் ஒன்று இந்த அம்மாவோட கணவர் இன்னொருத்தர் இந்த அம்மாவுக்கு ஒரு கணவருக்கும் பிறந்த ஒரே ஒரு பையன் மிச்ச ரெண்டு பேர் இந்த அம்மாவோட அப்பா இந்த அம்மாவோட அம்மா நாலு பேர் அவரோட அம்மா அப்பாலாம் அந்த ஆறு பேரில் போயிட்டாங்க பஸ் ஏற்றி விட்டுருச்சு முதல்லையே சரி முடிஞ்சு போச்சு இந்த நாலு பேரில் ரெண்டு பேர்த்தை கட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னார் சைக்காலஜி ப்ரொஃபஸர் கண்ணீரும் கம்பளையுமாக போய் ரெண்டு பேர்த்தை கட் பண்ணிச்சு ரைட்டு இனிமேல் சொல்லாதீங்க சார் அப்படின்னுச்சு இருங்க அந்த ரெண்டில் ஒன்றை கட் பண்ணுங்க அப்பவும் அழுதுகிட்டே போய் ஒன்றை கட் பண்ணிச்சு அப்போ ப்ரொஃபஸர் அந்த அம்மாவை நிப்பாட்டிட்டு கேள்வி கேட்குறார் முப்பது பேரை எழுத சொன்னேன் நோ கொஷின் பதினஞ்சு ஆக்க சொன்னேன் நோ கொஷின் பத்தாக்க சொன்னேன் நோ கொஷின் நாலாக்க சொன்னேன் அதுவும் நோ கொஷின் இந்த நாலு பேர்லேருந்து இந்த கேள்வி ஆரம்பமாகுது அந்த நாலு பேர் யார் யார் என் கணவர் என் மகன் என் தாய் என் தந்தை அதில் ரெண்டு பேரை கட் பண்ண சொன்னேன் அந்த ரெண்டு பேர் யார் என் தாய் என் தகப்பன் ரெண்டு பேர்த்தையும் கட் பண்ணேன் 
ஏன் கட் பண்ணீங்க அவங்க தானே உங்களை இந்த உலகத்துக்கு கொடுத்தவங்க உங்களை இயன்று புறம் தந்தவர்கள் அந்த தாயும் தகப்பனும் உங்களுக்கு கல்வி தந்தவர்கள் அந்த தாயும் தகப்பனும் ஏன் இந்த கணவனை தேர்ந்தெடுத்து உங்களுக்கு திருமணம் செய்து கொடுத்ததும் அந்த தாயும் தகப்பனும் அந்த பையன் பிறப்பதற்கும் அவர்கள் தான் காரணமாக இருந்தார்கள் அப்படி பார்க்கும்போது உயிர் கொடுத்து நல்ல படிப்பு கொடுத்து எல்லா வசதிகளையும் ஏற்படுத்தி கொடுத்த தாயையும் தகப்பனையும் ஏன் கட் பண்ணீங்க புரொஃபசர் கேட்கிறார் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் வயசாயிருச்சு சீக்கிரமாக செத்துருவாங்க அதனால் கட் பண்ணேன்னா சரி ஓகே மிச்சம் ரெண்டு பேர் இருந்தாங்கல்ல அதில் ஒருத்தரை கட் பண்ண சொன்னல யாரை கட் பண்ணீங்க என் மகனை கட் பண்ணேன் அது எப்படி இந்த ரெண்டு பேருக்கு ஒரு லாஜிக்கு அந்த ஒருத்தனுக்கு ஒரு லாஜிக்கா உங்கள் அப்பாவுக்கும் அம்மாவுக்கும் வயசாயிருச்சு கட் பண்ணிங்கன்னா மிச்சம் இருக்க ரெண்டு பேரில் ஒருத்தரை கட் பண்ணணும்னா உங்கள் கணவரை தானே கட் பண்ணியிருக்கணும் வயசானவர் அவர் தானே மகனை ஏன் கட் பண்ணீங்க மகனுக்கு படிப்பு முடிஞ்சிருச்சு சீக்கிரமாக ஒரு கல்யாணம் பண்ணி வச்சுருவோம் கல்யாணம் ஆகி வேலைக்கு போயிட்டான்னா ஏதாவது வெளியூருக்கு போயிடுவான் கடைசி வரைக்கும் என் கூட இருக்க போகிறவர் என்னுடைய கணவர் மட்டும்தான் அதனால் அவரை நான் கட் பண்ணாமல் கூடவே வச்சுருக்கேன் நண்பர்களே இந்த கதை இல்லத்தரசிகளுக்கு மட்டுமல்ல கணவர்களாக இருக்கக்கூடியவர்களையும் கூப்பிட்டு வச்சு முப்பது பேர் பதினஞ்சு பேர் பத்து பேர் நாலு பேர் ரெண்டு பேருன்னு கொண்டு போய் கட் பண்ண சொன்னாலும் கடைசியில் என்ன பண்ணணும் நமக்கு உற்ற துணையாக இருக்க போகிறது யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்முடைய துணை மட்டும்தான் நம்முடைய இணை மட்டும்தான் அது கடைசி வரைக்கும் கைவிட்டு விடக்கூடாது அது இந்த இப்போ இருக்கக்கூடிய வாழ்க்கையில் கரு குடும்ப வாழ்க்கையில் ஒரு குழந்தை உலகமாக இருக்கக்கூடிய வாழ்க்கையில் கணவனுக்கு மனைவி மனைவிக்கு கணவன் அது ரொம்ப முக்கியம் கடைசி வரைக்கும் அதை கை அது அந்த மாதிரியான ஒரு வாழ்க்கையை செலுத்த வேண்டும் வாழ்க்கை பறந்தது பெரிதே உலகம் பேணுணர் பலவேன்னு ஒரு காலத்தில் இருந்தாங்க இன்றைக்கி அப்படி இல்லை எல்லாம் சுருங்கி 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 எல்லாம் செல்ஃபோனுக்குள்ளே வந்துருச்சு உலகம் என்பது கடவுள்கிட்ட ஒரு அம்மா வன வரம் கேட்குது போய் உட்காந்து கடவுளே எனக்கு ஒரு வரம் கொடு கடவுள் வந்துட்டார் இந்த மாதிரி கதை சொல்லும் போது கடவுள் வந்துடுவார் நம்ம அழுது புலவும் போது வரமாட்டார் என்ன வர வேணும்னு நான் எப்பவுமே என் கணவர் கண்ணு முன்னாடி அவர் என்னைய பார்த்துக்கிட்டு இருக்க மாதிரியே இருக்கணும் அவர் கண்ணால் என்னையை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் சரி அவர் தூங்கும் போது நான் பக்கத்திலே இருக்கணும் சரி அவர் எங்கே போனாலும் நானும் கூடவே போகணும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நான் இல்லைனால அவர் பதறி போகணும் அப்படி ஒரு படைப்பு எனக்கு கொடுங்க என்ன செல்ஃபோனாக படைத்தேன் அப்படின்னு படைச்சி விட்டார் முடிஞ்சு போச்சு உண்மைதானே என்ன நேரமும் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கோம் இப்போ நான் விட்டுட்டு வந்திருக்கேன் என்னென்னா வந்துச்சோ யார் யாரும் ஃபோன் பண்ணா இல்லோ அவ்வளோ பிஸியாகிட்டியான்லாம் கேட்பான் சில பேர் ஒரு வேலையும் இருக்காது நாலு தடவை அடிப்பான் ஒரு தடவை லாங் ரிங் விடுவான் அடுத்தடுத்த ரிங்கு ஷார்ட் ரிங்கா ரிங் ரிங் ரிங்குனே அஞ்சு தடவை மிஸ்டு கால் கொடுத்து நீ எடுக்கவே இல்லைன்னுவான் நீ அஞ்சு தடவை லாங் ரிங்கா விட்டு அதெல்லாம் இல்லை வேணும்னே பண்ணுறது டார்ச்சர் அதெல்லாம் செல்ஃபோன் பண்ணுற டார்ச்சர் இருக்கில்ல என் நேரமும் பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க தூங்கும் போதும் பக்கத்திலே வச்சுருப்பாங்க எங்கே போனாலும் கூடவே எடுத்துகிட்டு போகணும் அஞ்சு நிமிஷம் இல்லைனாலும் பதறி போயிடுவாங்க அதுக்கு பேர் மோபோஃபோபியான்னு ஒரு புது நோய் கண்டுபிடிச்சிருக்கான் ஒருத்தனை அஞ்சு அவன் செல்ஃபோனை அஞ்சு நிமிஷம் அவன்கிட்ட வந்து பிரித்து எடுத்துட்டோம்னா இங்கே தானே வச்சு அங்கே தானே வச்சு என்னத்தை வச்சு ஏதை வச்சு ஏன்னா செல்ஃபோனுக்குள்ளே எல்லாமே அடக்கம் எல்லாமே அடக்கம் இப்போல்லாம் கல்யாண பத்திரிக்கை அதுலேருந்து அனுப்புகிறான் பேசவே மாட்டேங்கிறான் நோ டாக் ஒன்லி வாட்ஸ்அப் அப்படிங்கிறான் பத்திரிக்கை அனுப்பிச்சி விட்டு கண்டிப்பாக வந்து விடவும் நேரில் அழைத்ததாக வந்து விடவும் எல்லாம் வாட்ஸ்அப்லேயே வருது ஒரு ஃபோன் பண்ணி கொஞ்சம் வந்துடுறீங்களா அப்படின்னு கேட்க வேணாம் வாட்ஸ்அப்பில் நான் என்ன பண்ணேன் ஒரு நாள் முன்னாடியெல்லாம் டக்குன்னு ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று எடுத்து வச்சு ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து மொய்யாக ஏற்றுக்கொள்க முடிஞ்சு போச்சு இப்போ அதெல்லாம் கிடையாது அனுப்பிச்சுட்டு அந்த வாட்ஸ்அப் கல்யாண பத்திரிகையிலே மெசேஜ் போடுறான் கல்யாணம் வந்து காலையில் பத்தரையிலேருந்து பன்னெண்டு வரைக்கும் லைவ் டெலிகாஸ்ட் பத்தரையிலேருந்து பதினொன்றுக்குள்ளே லைவ் டெலிகாஸ்ட் இதில் வந்து ஜூம் வழியாக வரும் இல்லை ஃபேஸ்புக் வழியாக வரும் இந்த லிங்க்கில் நீங்கள் பார்த்துக்கன்றான் முடிஞ்சு போச்சு எங்கள் கல்யாணம் மும்பையில் நான் எங்கே இருக்கேன் சென்னையில் பத்தரை மணிக்கு அந்த லிங்க்கை ஆன் பண்ணி விட்டோம்னா வருது கல்யாணம் பா பாம்பேயில் நடக்கிற கல்யாணம் இங்கேருந்து கண் குளிர பார்க்குறோம் பார்த்து முடிச்சோடனே ஒரு கியூஆர் கோடு டைம் அப்படின்னு அனுப்புகிறான் இப்போ எது எடுத்தாலும் கியூஆர் கேடு இன்னும் கொஞ்ச நாளில் கையில் காசு வச்சுருக்கோன்னா பிச்சைக்காரன் நினப்பாங்க ஒரு டீ சாப்பிட்றான் கொண்டு போய் அப்படி காமிச்சிட்டு இப்படி காமிச்சிட்டு அம்பாடுக்கு போயிடுறான் அவன் பார்க்கவே மாட்
முன்னாடியெல்லாம் ஏய் நீ காசு கொடுக்கல டோக்கன் டோக்கன் அதெல்லாம் சொல்லுவாங்க இப்போ எல்லாம் எல்லாம் பெருந்தன்மையோடு இருக்கான் டிஜிட்டல் மையத்தில் மாப்பிள்ள ஒரு அர்ஜென்ட்டு ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் ஜிபேயில் அனுப்பிச்சிரு அப்படிங்கிறான் இப்போ ஜிபேக்காரன் ஏதோ அவன் கொடுக்க போகிறது மாதிரியும் இல்லை இவன் பணத்தை நான் வச்சுருக்க மாதிரியும் கூகுள் பேயில் ஒரு ஐம்பதாயிரம் அனுப்பிச்சிரு அப்படிங்கிறான் அது எப்படி அனுப்புறது எல்லாம் சாதாரணமாக ஆகிப்போச்சு டிங்குன்னு ஒரு கியூஆர் கோடு வந்து நிற்கிது பார்த்தோன்னே அதை நம்ம ஸ்கேன் பண்ணி ஒரு ஆயிரம் ரூபா மொய்ப்பணம் அதில் அனுப்பிச்சோடனே அடுத்த ஒரு மெசேஜ் வருது உங்கள் மொய்ப்பணம் ஆயிரம் ரூபாய் கிடைத்தது உங்கள் வீட்டில் எத்தனை நண்ப எத்தனை நபர்கள் இருக்கிறீர்கள் முகவரி அனுப்புக மெசேஜ் நாலு நபர்கள் முகவரி அனுப்பிச்சாச்சு பத்தாவது நிமிஷம் காலிங் பல் அடிக்குது சார் சுகி அப்படிங்கிறான் கதவை திறந்தா கல்யாண சாப்பாடு வந்துருக்கு சார் இருந்தால் வச்சுங்க அப்படின்னு கொடுத்துட்டு போயிடுறான் என்ன வி என்ன மாயம் என்ன விந்தை என்ன வினோதம் கல்யாணம் நடந்தது எங்கே பாம்பேயில் லைவாக பார்க்க வச்சு ஆயிரம் ரூபா வசூலும் பண்ணி அதுக்கு நாலு சாப்பாடு நீங்கள் வந்து அது ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் செஞ்சிங்கன்னா அஞ்சப்பரிலேருந்து வரும் சாப்பாடு ஆயிரம் ஐநூறு செஞ்சிங்கன்னா ஆரிய பவன்லேருந்து வரும் சூடாத்தான் வரும் ஆரிய பவன்லேருந்து இப்படி காலம் என்பது டிஜிட்டல் மயமாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறது எல்லாவற்றையும் இந்த மாதிரி டிஜிட்டல் மயம் தரக்கூடிய இந்த பரபரப்புகள் இதெல்லாம் விட்டுட்டு ஒரு பரந்த மனப்பான்மை ஒரு அலையை போல ஒரு காற்றை போல ஒரு மலையை போல ஒரு குருவியை போல ஒரு காக்கையை போல சிறகை விரித்து பரப்பது கடல் அலை இருக்கிறது அதை பாருங்க சுதந்திரத்தினுடைய அடையாளம் அலையை ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் ஒரு சிற்றலை ஒரு பேரலை ஒரு சின்ன அலை வரும் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு பெரிய அலை வரும் அப்படி எந்திரிச்சு எந்திரிச்சு போகும் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கலாம் நீங்கள் கடற்கரையில் போய் உட்காந்திங்கன்னா ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் சில்வர் பீச் இங்கே இருக்குது அந்த வெள்ளி கடற்கரையில் போய் உட்காந்துருக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேரலை பின்னாடி ஒரு சிற்றலை அப்படி ஒரு பேரலை கிளம்பி இருக்கும்போது திரும்பி பார்க்குது ஒரு சிற்றலை அது பம்முது வரலை வா அப்படின்னு கூப்பிடுது போயா அப்படிங்குது இந்த இளைஞர்களுக்கே உள்ள ஒரு உதாசீனம் ஒரு விரக்தி என்ன வாண்ணா என்னையா நீ நீ எந்திரிச்சு வர்ற நானும் திரும்பி வர்றேன் இப்படி ஒவ்வொரு தடவையும் வந்து வந்து கரையத்தான் நம்ம தொட்டு தொடுத்துட்டு போகிறோம் என்னைக்காவது எந்திரிச்சு இந்த ஊரை இல்லைன்னு ஆக்கிட்டு போவேணாமா அது செய்யாமல் என்னையாது கடல் இது என்னையாது அலை நம்ம சாதாரண அலை அப்படின்னுச்சு நாம் சாதாரண அலை இல்லை அந்த பேரலை சொல்லியது நாம் சாதாரணம் இல்லை திரும்பிப்பார் எவ்வளவு பெரிய கடல் இந்த கடலின் அங்கம் நாம் நாம் சிற்றலை பேரலைன்னு பேர் மட்டும் இல்லை இவ்வளவு பெரிய சமுத்திரத்தின் ஒரு கூறாக இருக்கிறோம் அறிவை விரிவிசை அகண்டமாக்கு மானுட சமுத்திரம் நான் என்று கூவுன்னு பாவேந்தர் பாரதிதாசன் சொன்னான் இந்த மானுட சமுத்திரத்தில் நாம் எல்லாம் ஒரு ஆட்கள் வி ஆர் நாட் இண்டிவிஜுவல்ஸ் நம்ம தனித்தனி நபர்கள் இல்லை நம்முடைய ஆசாபாசங்களுக்கு மட்டும் சம்பாதித்து சாப்பிட்டு அதாவது தேடி சோறு நிதம் தின்று பல சின்னஞ்சிறு கதைகள் பேசி மனம் வாடி துன்பம் மிக உழன்று பிறர் வாடச் செயல்கள் பல புரிந்து நரை கூடி கிளப்பருவ மீது கொடி கூற்றுக்கு இறையன பின்மாயும் சில வேடிக்கை மனிதரை போல வீழ்ந்து விடுகிற மனிதர்கள் இல்லை அலை சொல்லுகிறது இவ்வளவு பெரிய சமுத்திரத்தில் நாம் ஒரு அங்கம் நாம் இயங்கினால் தான் இந்த சமுத்திரமே உயிர்ப்போடு இருக்கிறது என்று அர்த்தம் அலை இல்லாத கடல் டெட்சியாக கருதப்படும் சமுத்திரம் சமூக சமுத்திரம் இயக்கம் இல்லாத மனிதர்கள் இருக்கிற அந்த சமுத்திரம் செத்துவிட்ட சமூகமாகவே மாறிப்போகும் மானுட சமுத்திரம் நான் என்று கூவு என்று சொல்வதை போல இருக்கிற ஒவ்வொருவரும் நம்மால் முயன்ற மகிழ்ச்சியை இந்த சமூகத்திற்கு நம்மால் அளிக்கக்கூடிய சேவையை செய்ய வேண்டும் சிறைத்துறையிலிருந்து இன்னைக்கு சிவராஜா என்கிற அந்த ஜெயிலர் வந்திருந்தார் என்னை பார்ப்பதற்கு ஒரு சின்ன விளக்கம் ஒன்று கொடுத்தார் அதை கொடுத்துட்டு கூண்டுக்குள் வானம் என்கிற ஒரு கோட்பாடு உள்ளே இருக்கு நீங்கள் யாவர்க்குமாம் உண்ணும் போது ஒரு கைப்பிடின்னு திருமந்திரத்தில் திருமூலர் சொல்லியிருப்பார் நீங்கள் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு புடியை எடுத்து தனியாக வச்சுக்கோங்க மற்றவங்களுக்கு கொடுக்குறது அது மாதிரி நீங்கள் புத்தகம் வாங்குங்க அதுக்காக வாங்காமல் போயிடாதீங்க ஒரு பத்து புத்தகம் வாங்கினா ரெண்டு புத்தகத்தை அந்த கூண்டுக்குள் வானம் என்று சொல்லக்கூடிய சிறைவாசிகளுக்கு உங்கள் மூலம் அறிவு சென்று சேரட்டும் என்று சொல்லி வாய்ப்பிற்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம எங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க